வெள்ளம் போல் தமிழர் கூட்டம் வீரம் கொள் கூட்டம் அன்னார் உள்ளத்தால் ஒருவரை மற்ற உடலினார் பலராய் காண்பர் கள்ளத்தால் நெருங்க ஓனாதே என இவ்வையம் கலங்க கண்டு துள்ளும் நாள் எந்த நாளோ என் உள்ளம் சொக்கும் நாள் எந்த நாளோ என்று சாதி பாகுபாடுகளை மறந்து தமிழர்கள் அனைவரும் தமிழால் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற புரட்சிகரமான கருத்துக்களை சொன்ன புரட்சி பாவலன் பாவேந்தன் பாரதிதாசனின் வரிகளுடன் குரூப்பன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது டேஃப் நாகர்கோவில் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ பொதிகை அப்படின்ட்டு ஒரு சீரீஸ் நம்ம யூடியூப்பில் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஐம்பது நாள்களுக்கு அதில் ரெண்டாவது நாள் கிளாஸாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் நைன் அப்படின்ட்டு நம்மளால் செல்லமாக அழைக்கப்படக்கூடிய தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் அந்த யூனிட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன டாபிக் பர்டிகுலராக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சமூக நீதி மற்றும் இடஒதுக்கீடு அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அது ஆக்சுவலாக இல்லையா ஸோ சமூக நீதி மற்றும் இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது எக்ஸாம்பிளாக மட்டும் இல்லாமல் ஹோல் நம்மளோட லைஃபுக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் அதனால தான் டிஎன்பிசி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட சிலபஸில் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ சமூக நீதினா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாஸை கண்டியூ பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இல்லையா யூனிட் நைனில் என்ன டாபிக் அப்படின்னா இடஒதுக்கீட்டு கொள்கைக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்களை பெறும் வாய்ப்புகளும் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் அதாவது ரேஷ்னபிள் பிகைன்ஸ் த ரிசர்வேஷன் பாலிசி அண்ட் ஆக்சஸ் டு சோசியல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் சரியா ஸோ நம்ம சிலபஸை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அதில் வந்து என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்றத நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சமூக நீதி அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சொசைட்டியில் ஜாதிகள் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஜாதிகள் இந்த அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அது இல்லாமல் இது ஆர்டிஃபிஷியலாக கட்டமைக்கப்பட்டது ஸோ ஒரிஜினலான ஜாதிய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அம்பேத்கர் தெளிவுபடுத்துகிறாங்க அப்படின்றது இந்த இடத்துல பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஓசி அப்புறம் பிசி அதுக்கப்புறம் எஸ்சி அதுக்கப்புறம் எஸ்டி இல்லையா ஸோ இப்படி தான் வர்டிகுலாக ஜாதி வந்து இங்கே பகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம பெரும்பாலும் பெரும்பாலவர்கள் வந்து அப்படி தான் நம்ம நினச்சிருப்போம் பட் அப்படி கிடையாது ஜாதி எப்படி இங்கே பகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து அரசியல் அதிகாரம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே இருக்க அதிகாரத்திலே மிக உயர்ந்த வலிமைமிக்க அதிகாரம் இது தான் அரசியல் அதிகாரம் தான் அந்த அதிகாரம் யார் கையில் இருக்கோ அவங்க தான் இங்கே ஆதிக்க சாதிகளாக தொடர்ந்து இங்கே நீடிச்சிட்டு வராங்க ஸோ ஒரு இந்தியன் லெவலில் ஒரு சனாரியோ பார்க்கும்போது ஓசி இல்லையா அவங்க தான் அந்த அரசியல் அதிகாரத்துக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்காங்க ஏன்னா அதுலேருந்து பிசி அரசியல் அதிகாரத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி அதுக்கப்புறம் எஸ்சி அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகி தென் எஸ்டி ஸோ ரொம்ப வெளியில் போயிட்டாங்க இல்லையா அப்போ இவங்களாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அரசியல் அதிகாரத்துலேருந்து ரொம்ப விளிம்புக்கு அவங்க போனதுனால இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம விளிம்பு நிலை மக்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அரசியல் அதிகாரத்திலேருந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க தள்ளி இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுடைய சமூக மதிப்பும் இங்கே இருக்குது இது இந்தியாவோட நிலைமை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இதே இது தமிழ்நாட்டில் எப்படி நிலமை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் அரசியல் அதிகாரம் யாருக்கு கையில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பிசியோட கையில் தான் அரசியல் அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ்சி அதுக்கப்புறம் எஸ்டி அப்போது அம்பேத்கர் அவங்களோட கூற்றுப்படி இங்கே ஜாதி அப்படின்றது இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக இல்லைங்க கிடைமட்டமாக இப்படி தான் இருக்குது ஹாரிசான்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஸோ இங்கே எல்லாருமே சம்மந்தம் ஸோ உயர்வு தாழ்வு அப்படின்றலாம் இங்கே கிடையாது சாதியின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி பார்க்குறவங்களாம் முட்டால் அப்படின்ற அப்போது எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா இப்படி ஹாரிசான்லாக தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சாதிய படிநிலை இருக்குது இது கூட எப்படி வருதுன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் வருதில்ல ஸோ ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா அரசியல் அதிகாரம் சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு கையில் இருக்கோ அவன் தான் இங்கே தொடர்ந்து ரீட்டைன் ஆகிட்டுருக்கான் அதிக சாதியா அப்படின்றது அம்பேத்கருடைய கருத்தாக இருக்குது இல்லையா இதை இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்தியன் லெவலில் பார்த்தோம் இது இல்லையா ஸோ இந்தியன் லெவலில் இது தான் சனாரியோ அப்படின்றத பார்த்தோம் இது தமிழ்நாட்டோட சனாரியோ இதை இன்னும் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அவங்களோட லிஸ்ட் எடுப்போம் அதில் எத்தனை பேர் பிசி கம்யூனிட்டியிலேருந்து எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டியிலேருந்து இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு அரசியல் அதிகாரம் யாருக்கு கையில் இந்தியா அளவில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அதே இது தமிழ்நாடு சென்னரை வந்தோம்னா நீதி கட்சி நம்ம படிப்போம் ஸோ நீதி கட்சினால் என்ன ஆச்சு பிராமணர் அல்லாதவர்களினுடைய ஆதிக்கம் தமிழ்நாட்டில் அத
இந்த ஷெடில் காஸ்ட் ஷெடில் ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் எங்க இருக்கிறாங்க இங்க லெவலையும் சரி தமிழ்நாடு லெவலையும் சரி எங்க இருக்கிறாங்க விளிம்புல இருக்காங்க விளிம்புநிலை மக்களா இருக்காங்க அப்போ இவங்களை இந்த அரசியல் அதிகாரத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு வரணும் இல்லையா இப்ப அவங்களை உள்ள கூட்டிட்டு வரணும் அப்ப ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து தேவைப்படுது ஒரு காரோ ஒரு பைக்கோ ஒரு ஃபிளைட்டோ ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது இல்லையா அவங்கள உள்ள கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு இல்லையா அப்போ தானே அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அரசியல் அதிகாரத்தை ரீச் பண்ண முடியும் அதை நம்ம ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதை வந்து அவங்களால ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் அந்த வெஹிக்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சமூக நீதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்மளோட டாபிக் அது தான் சமூக நீதி அப்படின்றது தான் நம்மளோட டாபிக் அப்போ சமூக நீதி அப்படின்றது என்னது தான் இது தான் சமூக நீதி அப்படின்ட்டு நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் இது ஒரு என்சிஆரி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டயக்ராம் ஈஸியாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இவர் இவரோட ஹைட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஈஸியாக அதை வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியுது பட் இவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு உயரம் தேவைப்படுது இவருக்கு கொஞ்சம் உயரம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது இல்லையா ஏன்னா அவருடைய வளர்ச்சி கம்மி உயரம் வந்து கம்மி அதாவது விளிம்பு நிலையில் இருக்கார் அப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த டைக்ராமில் அவர் எங்கே இருக்காரு விளிம்பு நிலையில் இருக்கார் அப்போ அவர் அங்கேருந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு வரணும்னா அவருக்கு அதிகமான மணி நேரம் செலவு பண்ணால் தான் உள்ளே வர முடியும் பட் இவர் கொஞ்சம் மணியில் இருக்கார் அப்போ இவர் உள்ளே வரணும்னா கொஞ்சம் செலவிட்டால் போதும் அப்போ இதுதான் அவர்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சம் வெஹிக்கிள் இல்லாட்டா சம் ஒரு பழக கொடுத்து அவங்கள வந்து அப் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பழக இல்லைனா என்ன ஆயிருக்கும் நினச்சி பாருங்க இவரால் இதை அக்சஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது இவரால் சுத்தமாக அக்சஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது இவர் அப்படி ஏதாவது தட்டி தாண்டி கூட அவர் போயிடலாம் பட் இவர் அக்சஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ இங்கே ஈக்குவாலிட்டியை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி அப்படின்றது இங்கே தேவைப்படுது சரியா அப்போ இதுதான் நம்ம சமூக நீதி அப்படின்ற அடிப்படையில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்குறோம் அடுத்தது ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு என்றால் என்ன அப்படின்றத நம்ம ரெண்டாவது பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருப்போம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பது வேற சமூக நீதி என்பது வேற அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படி கிடையாது இல்லையா ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்பியர் அந்த பெரிய ஸ்பியரில் ஒரு சின்ன பாட்டு தான் என்னது ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஸ்பியராக எடுத்துக்கிட்டா அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் தான் என்ன ரிசர்வேஷன் இல்லையா இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க என்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க இப்போ பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம் எடுத்துகிட்டு வராங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரீ பஸ் ஃப்ரீன்னு கூட சொல்லக்கூடாது விலை இல்லா அந்த பஸ்ஸில் பயணம் செய்வதற்காக அவங்க எடுத்துருவோம் அதுவும் என்னது தான் ஒரு வகையான சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தான் இதே போல் நிறைய சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வராங்க எதுக்காக எல்லாத்தையும் எம்போர் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இங்கே கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது ஸோ நிறைய ஸ்பியர்ஸ் இருக்கும் அதில் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பியர் தான் என்னது அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் ஸோ ரிசர்வேஷன் வேறு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வேறு அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றத ஒரு பெரிய ஸ்பியராக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு சின்ன பாட் தான் இல்லையா ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் தான் என்னது ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம இடத்துல பார்க்குறோம் ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன் அதுதான் இந்த டாப்பிக்கு ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ்னா என்னன்றத பார்த்தோம் ஒரு வெஹிக்கிள் இல்லையா ஒரு இன்னொரு தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் அந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸில் ஒருத்தர் அந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இன்னொருத்தர் ஆல்ரெடி ஓடி எங்கே இருக்காரு ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டரில் இருக்கார் இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ரேஸ் வைக்கிறீங்க அது எப்படி ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது இல்லையா அப்போது இந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வந்து ஓடுறாரில்ல அவர் அந்த ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஓடுறவரோட ரீச் பண்ணணும்னா இவருக்கு சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வெஹிக்கிள் தேவைப்படுது அந்த வெஹிக்கிள் தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ன்ற பார்த்தோம் இங்கே ரிசர்வேஷன் மூலமாக சமூக நீதி இங்கே நிலைநாட்டப்படுதுன்றத பார்க்குறோம் சரியா பிற மாநிலங்களை விட தமிழகம் வந்து சமூக நீதியில் முன்னிலையில் இருக்குது அப்படின்றதுல மாற்று கருத்து இல்லை நம்ம நிறைய இது பண்ணுறோம் நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுக்க ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட நூறு வருடங்களுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி அன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணோம் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தோம் அன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து இன்ன வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு நா நூறு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு சமூக நீதியின் நூற்றாண்டு நாள்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் சமூக நீதி நாள் பெரியாரின் பிறந்த நாளில் சமூக நீதி நாளாக நம்ம செ
அப்புறம் கடைசி ஒரு பத்து வினாக்கள் பார்த்துட்டு இந்த செஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வைண்ட் அப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த செஷனோட மொத்த அஜெண்டாவே அவ்வளோதான் ஸோ லெஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இடஒதுக்கீடு கோரிக்கை தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் ஸோ ரீசன் ஃபார் அக்யூரன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் டிமாண்ட் ஸோ ரிசர்வேஷனுக்காக டிமாண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதாக ஒரு தேவை ஏற்படுது அந்த காரணம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு இல்லையா அந்த வருஷம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிலையானை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எட் அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட நிலையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆணை ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசு பதவிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தாரோட ஏக போக உரிமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பிராமணர்கள் மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்காங்க அல்லாட்ட ஜமீன்தார்கள் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்காங்க பிற சமூகத்தரால கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போக முடியல அதுதான் அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரோட ரிப்போர்ட்டா இருந்துச்சு என்ன சொல்லி இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அரசாங்க பதவிகள் ஒரு சில சமூகத்தாரோட ஏகப்போக உரிமையாக இருக்க கூடாது அப்போ அப்படிதான் இருக்கு ஆனா அது கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன யாரு சொல்றாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் நம்ம நூத்தி இருபத்தெட்டு சொல்லுது இல்லையா எப்போ வந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ இது இங்கே இருந்த மக்களுடைய மத்தியில் ஒரு பெரிய கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருது ஸோ பிராமணர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பிரிட்டிஷே வந்து ஒத்துக்கிறான் அப்படின்றத தான் இது காட்டுது அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியும் மேய பிரபு வந்து அப்போ என்னவாக இருந்திருப்பார் இந்தியாவினுடைய வைசிராயாக இருந்திருப்பார் இல்லையா அவர் முதல் மாதிரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்துகிற இங்கே பெங்கால் ரீஜியனில் மட்டும் மாதிரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்துகிறார் நம்மளுக்கு தெரியும் படிச்சுருப்போம் அவர் சென்சஸ் ஆஃபீஸர் யாராக இருக்காங்க அப்படின்னா கார்னிஷ் அப்படின்றவர் அந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கான அதிகாரியாக இருக்கார் அவர் பேர் என்ன கார்னிஷ் அப்படின்றவர் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த அரசு பிராமண கண்ணாடி கொண்டு பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றார் ஸோ அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் யார் அந்த பிராமண கண்ணாடி கொண்டு பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படின்னு ஸோ அரசு எப்படி பார்க்குதான் ஒரு பிராமண கண்ணாடி கொண்டு பார்க்குதான் அதிகாரி <laughs> கார்னிஷ்டான சொல்றாருனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றார் இது மக்கள் மத்தியில் மேலும் வந்து ஒரு நிச்சயமற்ற சூழலை வந்து ஏற்படுத்துது சரியா யார்கிட்ட இந்த நான் பிராமின்ஸ் பீப்புள் கிட்ட ஒரு நிச்சயமற்ற சூழலை இது ஏற்படுத்துது அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு இந்த வருஷத்தில் பிராமணர் அல்லாதோரும் இந்திய பொதுப்பணியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு அறிக்கை ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கிலீஷில் என்னென்னா நான் பிராமின் ரைசஸ் அண்ட் இந்தியன் பப்ளிக் சர்வீசஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அது ஒரு புனைப்பெயரில் ரிலீஸ் ஆகுது என்ன புனைப்பெயர் அப்படின்னா நடுநிலையாளர் ஃபேர் ப்ளே அப்படின்ட்டு ஒரு புனைப்பெயரில் தான் என்னாவது இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது என்ன ரிப்போர்ட் அது பிராமணர் அல்லாத ஒரு இனங்களும் இந்திய பொதுப்பணியும் நான் பிராமின் ரைசஸ் அண்ட் இப்பியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்தியா கவர்மெண்ட் பணிகள் இருக்கு இல்லையா பொதுப்பணின்னு சொல்லுவோம் அதில் பிராமணர்கள் அல்லாதோர் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலான ரிப்போர்ட்டில் சொல்லி இருந்துச்சு ஸோ யார் ஃபேர் ப்ளே அப்படின்ற ஒரு புனைப்பெயரில் வந்துச்சு ஆனால் பின்னால் அது அயோத்திதாசரால் வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு பின்னாடி அதை பற்றியே கருத்து சொன்னாங்க ஆனால் யார் வெளியிட்டா அப்படின்ற பற்றி போதுமான தரவுகள் கிடைக்கல ஆனால் அயோத்திதாசரால் அது வெளியிடப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் அந்த பீரியடில் கருத்து சொன்னாங்க சரியா ஸோ நடுநிலையாளர் அப்படின்ற புனைப்பெயரில் தான் அந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு என்ன சொன்னாங்க அதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா நான் பிராமின்ஸ் எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறான் அப்படின்றத சொன்னாங்க அடுத்து ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சென்னை மாகாணம் ஃபுல்லும் தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா இல்லையா இதெல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு பெரிய சென்னை ராஜஸ்தானி அது ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது எல்லா பத்திலையும் ஒரு நிச்சயமற்ற சூழல் ஏன்னா நம்ம நம்மளும் படிச்சிருக்கோம் வெல் எஜுகேட்டடாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் அரசாங்க பதவியில் போக முடியலையே ஸோ பிராமணர்கள் வந்து ஈஸியாக அந்த சாதியின் அடிப்படையில் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடுறான் அரசு பதவியில் போயிடுறானே இது வந்து என்ன நல்லா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மத்தியிலும் ஒரு குழப்பமான சூழல் வந்து இருக்கு அப்போ எல்லாரும் சின்ன சின்னதாக அசோசியேஷன் ஆரம்பித்து பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க கோரிக்கை எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெண்டில் மெட்ராஸ் யுனைடட் லீக் சென்னை ஐக்கிய கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் ஆரம
இல்லையா மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக் அப்படின்னு சொல்லி தான் நடேசனார் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் பின்னர் அதன் சார்பாக திராவிட விடுதின்னு சொல்லிட்டு நடத்துவாருங்க சென்னை ட்ரிபிள் கேல பிராமணர் அல்லாத ஒரு விடுதின் கூட அதை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது மாதிரி சின்ன சின்ன அங்கே அஜிஸ்டேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்தையும் கன்சல்டேட் பண்ணுறாங்க ஒரே இடத்துல எந்த எந்த அம்பர்லா கீழே சென்னை ஐக்கிய கழகம் அப்படின்ற அம்பர்லா கீழே அவங்களை கன்சல்டேட் பண்ணி அவங்களோட டிமாண்டை மொத்தமாக சேர்ந்து பிரிட்டிஷ் வைக்கிறாங்க ஸோ சென்னை மாகாணத்தில் பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவங்களோட எண்ணிக்கை வயசு அவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க அப்போ எங்களுக்கு பொதுவான அளவு பிரதிநிதித்துவம் இங்கே தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க யார் சென்னை யுனைடெட் லீக் மூலமாக அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு சங்கரன் நாயர் அப்படின்ற ஒருத்தர் யார் இவர்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நீதிபதியாக இருந்தவர் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நீதிபதி யார் சங்கரன் நாயர் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சென்னை பல்கலைக்கழகம் இருக்கு இல்லையா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அதனுடைய இவர் அலுமினி ஒரு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் அப்போ சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் அண்ட் நைன்டீன் நாட் எயிட் ரெண்டு வருஷம் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பேசுகிறார் அப்போ பேசுகிறது அந்த மேடை பேச்சுகள் எல்லாம் தொகுக்கப்பட்டு பின்னால் திராவிடியன் ஒட்டீஸ் அதாவது திராவிட பிரபலங்கள் அப்படின்ற பெயரில் என்ன ஆகப்படுது அப்படின்னா ஒரு புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு இங்கே பிராமணர்கள் எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருக்காங்க கம்மியாக இருக்க பிராமணர்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து மேலே அதிகாரம் செலுத்துகிறாங்க அரசு பணிகள் எப்படி அவங்க ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சக்கர நாயர் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுறாரு திராவிடியன் ஒத்தீஸ்ன்ற ஒரு புக்கு மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார் ஆக்சுவலாக இவர் எழுதின புக்கு கிடையாது நைன்டீன் நாட் ஃபோர் நைன்டீன் அந்த பீரியடில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேசின மேடை பேச்சுகள் எல்லாம் தொகுக்கப்பட்டு திராவிடியன் ஒத்தீஸ் அப்படின்ற பேரில் ஒரு புக்காக வெளிவருது தமிழ் அந்த புக்குக்கு பேர் திராவிட பிரபலங்கள் அப்படின்ற ஒரு புக் ஸோ கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் திராவிட பிரபலங்கள் என்ற புத்தகம் யார் எழுதியதுன்னு கேட்கலாம் யார் எழுதினாங்க சங்கரன் நாயர் அப்படின்ற எழுதினார் இவர் ஆங்கில அரசு கீழே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு நீதிபதி அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்துருச்சு இல்லையா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் பிரா நீதி கட்சி ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா நான் பிராமின் அசோசியேஷன் பின்னாடி என்னவா பேர் மாற்றம் பண்ணப்படும் நீதி கட்சி அப்படின்ட்டு பேர் மாற்றம் செய்யப்படும் நீதி கட்சி ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ நீதி கட்சியில் கூட முக்கியமான ஆள் வெள்ளுடை வேந்தர் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய பி தியாகராயர் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணார் அதாவது பிராமணர் அல்லாதோரினுடைய பிரகடனம் இல்லைனா பிராமணர் அல்லாதோரினுடைய அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்றத ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இங்கே மூணு பர்சன்டேஜ் தாங்க யார் இருக்கா பிராமணர்கள் இருக்காங்க எங்கள் சென்னை ராஜஸ்தானில் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சென்னை ராஜஸ்தானில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்களாம் மூணு பிரச்சனை தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல் அரசு பணிகளில் இருக்காங்க தொண்ணூறு சதவீதம் கூட இல்லை அதுக்கும் மேலே தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு பிரச்சனை என்ன இருக்காங்க அரசு பணியில் இருக்காங்க யார் பிராமணர்கள் அப்போ மூணு பிரச்சனை பிராமணர்கள் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே அரசு பணியில் இருக்கான் ஒரு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் நான் பிராமின்ஸ் இருக்கானே அவனால் ஒரு ஏழு எட்டு பிரச்சனை தான் அரசு பதவிகள் போக முடிஞ்சிச்சு அதுவும் ஜமீன்தார காலம் மட்டும் தான் போக முடிஞ்சிச்சு அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களோட நிலையானை கூட அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த நிலைமை வந்து சென்னை ராஜஸ்தானில் திறந்தால் நான் பிராமின்ஸோட வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும் அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப கவலை பண்ணுறாரு அப்போ இதுதான் நான் பிராமின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கன்சாலிடேட்டடாக எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க எங்களுக்கு ப்ரப்போஷனல் அடிப்படையில் விகிதாச்சாரத்துவத்தின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்குவதற்கு நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராமணர் அல்லாதோரின் பிரகடனம் ஒரு அறிக்கை ஒரு முக்கிய காரணம் வகிக்குது அதை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா தியாகராயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிலீஸ் பண்ணுறாரு நம்ம படிப்போம் இல்லையா ஜஸ்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு மும்மூர்த்திகள் பார்ப்போம் அதில் முக்கியமான ஆள் யார் தான் பி தியாகராயர் வெள்ளுடை வேந்தர்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் தான் இந்த பிராமணாலாத ஒரு பக்கடத்தை வெல் ரிலீஸ் பண்ணார் ஸோ அப்போ டிமாண்ட் வந்து கேட்டாச்சு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ அந்த டிமாண்டுக்கான காரணங்களாம் நம்ம என்னத்தை பார்த்தோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வெளிவந்த பிரிட்டிஷோட ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அடுத்தது எயிட்டீன் செவன்டி ஒனில் ரிலீஸ் ஆன மாடல் சென்சஸில் சென்சஸ் அதிகாரி அவர் பேர் என்ன கார்னிஷ் அவர் என்ன சொன்னார் பிராமண கண்ணாடி கொண்டு இந்த அரசு பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அதை கூட தனியாக என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம் அப்புறம் அது அயோத்திதாசரால் வெளியிடப்பட்ட பிராமணர் அல்லா இனங்களும் இந்திய பொதுப்பணியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை அதுவும் என்ன பண்ணுச்சு நான் பிராமின்ஸ் எந்த அளவுக்கு பப்
ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இல்லையா ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் வந்துச்சு மாடல் சென்சர்ஸ் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா யார் வரா ஹண்டர் அப்படின்றவர் வரார் நம்மளுக்கு தெரியும் வில்லியம் ஹண்டர் அப்படின்றவர் வருவார் எதுக்காக வராரு கல்விக்காக துவக்க கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் யாரோட பீரியட்ல ரிப்பன் பீரியட்ல வருவார்ன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ எஜுகேஷனுக்காக போடப்பட்ட கமிட்டியில ஹண்டர் கமிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு கொடுங்க அப்படின்பார் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ அதே பீரியட்ல ஜோதிபா பூலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பேத்கர்னுடைய முன்னோடி அப்படின்னு பேசுவோம் இல்லையா மகாத்மான்னு சொல்லுவோம் மகாராஷ்டிராவின் மகாத்மான்னு நம்ம பேசுவோம் யாரு ஜோதிபா பூலே அவங்களோட ஒய்ஃப் தெரியும் நம்மளுக்கு சாவித்ரிபா பூலே இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் ஆசிரியாக எல்லாம் இருந்திருக்காங்க இல்லையா அந்த ஜோதிபா பூலேவும் ஹண்டரும் சேர்ந்து என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் ஆன் கம்யூனல் பேசிஸ் முதல் முறையாக கம்யூனல் பேசிஸ்ல ரிசர்வேஷன் கொடுங்க சாதி அடிப்படையில் ரிசர்வேஷன் கொடுங்க இந்த சாதி இவ்வளோ இருக்கானா அவருக்கு அவ்வளோ கொடுங்க இந்த சாதி இவ்வளோ இருக்கானா அப்போ அவனுக்கு அதிகமாக கொடுங்க ரிசர்வேஷன் அப்படின்ட்டு ரிசர்வேஷனை ஒரு கம்யூனல் பேசிஸில் கேட்டது ஃபர்ஸ்ட் யார் தான் ஹண்டரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு ஜோதிபா பூலே தான் அந்த கருத்தை முதல் முதல்ல இந்தியாவில் எடுத்து வைக்கிறார் அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அயோத்தி தாசர் என்ன பண்ணாரு பிராமணன் அல்லாதோர் இனங்களும் இந்திய பொதுப்படின்னு ஒரு அறிக்கை ரிலீஸ் பண்றாருன்னு பார்த்தோம் புனை பேர்ல வந்தாலும் இது இவரோட அறிக்கை தான் அப்படின்ட்டு அந்த நாள்கள்ல பரவலா பேசப்படுது அடுத்து திராவிட மகாஜன சபை நம்ம தெரியும் இல்லையா யார் ஆரம்பிச்சிருப்பா ஐதிதாசர் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பார் இல்லையா ஆதி திராவிட மகாஜன சபை இன்னொன்று இருக்கும் அது ரெட்டைமலை சீனிவாசனார் ஆரம்பிச்சிருப்பார் இது திராவிட மகாஜன சபை அதனுடைய மாநாடு நடைபெறும் இல்லையா அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் த ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் அது கொடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்கிறார் யாரு அயோத்தி தாசர் இல்லையா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் திராவிட மகாஜனை திராவிட மகாஜன சபை மாநாட்டில் கேட்குறாரு என்ன கேட்குறாரு ப்ரொஃபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் விகிதாச்சார அடிப்படையில் எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுங்க ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கே எங்கே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லி ஏன்னா படிக்கவும் இல்லை இல்லையா ஸோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் என்ன கொடுங்க ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுங்க வேலைகளில் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுங்கலாம் கேட்குறாங்க அந்த காலத்தில் கூட ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ரிப்போர்ட் அந்த மொத்தம் எவ்வளவு பசங்க படிச்சுட்டு வெளியில் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அந்த பத்து வருஷத்துல எவ்வளவு பேர் படிச்சுட்டு வெளியில வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு பிராமின்ஸ் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு ஆயிரம் நான் பிராமின்ஸ் தான் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ மக்கள் தொகையில மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவன் நாலாயிரம் பேர் படிக்கிறான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பத்து வருஷத்துல ஆனால் மக்கள் தொகையில தொண்ணூத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவன் வெறும் எவ்வளவு தான் படிக்கிறான் ஆயிரம் பேர் தான் படிக்கிறான் அப்படின்றத அவரால் பொறுத்துக்க முடியல ஸோ விகிதாசார துவ அடிப்படையில் என்ன கேட்கிறாரு எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வேணும் ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு யாரு அயோத்திதாசர் எந்த இயர் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன்ல கேட்கிறார் சரியா ஸோ இது நம்ம அந்த டிமாண்ட் பார்த்துருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு ஏற்கக்கூடிய ரெண்டாவது டிமாண்ட் ஸோ ரெண்டாவது கோரிக்கையாக பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு போது அது யார்ட்ட இருந்து போது அயோத்திதாசிட்ட இருந்து போது முதல்ல ஜோதிபா ஃபூலே சென்னை மாகாணம் அப்படின்ற வயசு பார்த்தீங்கன்னா முதல் கோரிக்கை யார்ட்ட இருந்தால் போது அயோத்திதாசர் இருந்து தான் போதுன்றதை பார்க்குறோம் அடுத்து ஸோ இங்கே ரிசர்வேஷன்றது கொடுக்கப்படலை இல்லையா ஸோ பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது ரிசர்வேஷன் கேட்குறாங்க கிடைக்கல ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கோல்காப்பூர்னு ஒரு சமஸ்தானம் இருக்குது இல்லையா நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட சுதேச அரசுகள் இருந்தாங்கன்ட்டு அதில் ஒரு அரசு தான் என்ன கோல்காப்பூர் அப்படின்ற ஒரு சுதேச அரசு அந்த அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அரசனுடைய மகாராஜா பேர் என்ன அப்படின்னா சாஹு சாஹு மகாராஜா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த சமஸ்தானத்தினுடைய மக்களுக்கு படிப்புலையும் வேலை வாய்ப்புலையும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாரு ஸோ அங்கேயும் அதே பிரச்சனை தான் உயர் ஜாதினர் அப்படின்ட்டு தங்களை நினைச்சக்கூடிய வந்து சோ கால்டு ஹையர் கிளாஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் இல்லாத டைமில் எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் அவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆக்கு போய்டாக இருக்காங்க அப்போது அது எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பொது போட்டி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் யார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரா சாகு மகராஜ் அப்படின்றவர் யார் அவர் கொல்காப்பூரோட அரசர் அப்போது இந்தியாவில் முதன் முறையாக கொடுக்கப்பட்ட ரிசர்வேஷன் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சாகுவோட ரிசர்வேஷன் தான் கோல்காபுரோட அரசர் சாகு கொடுத்த ரிசர்வேஷன் தான் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிஎன்பிசியோட ஆங்கிள் இல்லை பட் பிரிட்டிஷ் அரசு கொடுக்கல அதனால அஃபீஷியலான ரிசர்வேஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்போ தான் அவன் தானே அரசு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான் அப்போ பிரிட்டிஷ்
ஸோ இந்து முஸ்லீம் இடையில் ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்தும் டிவைட் அண்ட் ரூல் சேர்ந்து இருந்தால் பிரிட்டிஷ் எடுத்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ அவங்களை பிரித்து வச்சு ஆளணும் இல்லையா அதான் டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி அதன் அடிப்படையில் மின்டோமாரி சட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மத்திய சட்டமன்றங்கள் இருந்த ஸோ இது மத்திய சட்டமன்றங்கள் மொத்த இருபத்தேழு இடங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதில் இருந்து இருபத்தேழு இடங்களில் எட்டு இடங்களில் யார் கொடுக்குறாங்க முஸ்லீம்ஸ் முஸ்லீம்ஸ்க்கு அவர் கொடுத்துட்றாரு ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறோம் மின்டோவை த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இன் இந்தியா யார் மின்டோ தமிழில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை இந்திய அளவில் நம்ம பின்னாடி தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் பார்க்கும்போது பார்ப்போம் தமிழ்நாடு அளவிலேயே ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் இல்லையா தமிழ்நாட்டின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அவர் வேற பின்னாடி பார்ப்போம் ஆனால் இந்திய அளவில் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை யார் தான் மின்டோ தான் ஓகே காரணம் நைன்டீன் நாட் நைனில் மின்டோ மார்லி சட்டத்தின் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாரு யாருக்கு முஸ்லீம்ஸ்க்கு எங்கே மத்திய சட்ட மன்றங்களில் கொடுக்குறாரு சரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுதான் நம்மளோட டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அடுத்து நைன்டீன் டுவெல் ஆகுது இல்லையா அதில் வந்து ஒரு ராயல் கமிஷன் ஒன்று அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் சென்ட் பண்ணாலே அது என்ன தான் சொல்லுவோம் ராயல் கமிஷன் பிரிட்டிஷ் நேவியெல்லாம் ராயல் நேவியெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதன் அடிப்படையில் ஒரு ராயல் கமிஷன் ஒன்று வராங்க எதுக்காக அப்படின்னா பொதுப்பணிகளுக்காக பொதுப்பணிகளுக்கான ராயல் கமிஷன் இந்த ராயல் கமிஷன் ஆன் பப்ளிக் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பொதுப்பணிகளில் ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் வேணும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தான் பிரச்சனை ரொம்ப நல்ல ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் கேட்டிருக்கானே நீ போய்ட்டு என்னென்ன விசாரிச்சுட்டுவா அப்படின்ட்டு ஒரு கமிஷன் அமைக்கிறாங்க யார் பிரிட்டிஷ் அந்த கமிஷனும் வராங்க அப்போ நிறைய பேரை கூப்பிட்டு விசாரணை பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன என்ன பிரச்சனை உனக்கு சும்மா சும்மா ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் கேட்டுட்டு இருக்க ஏன் நீ கேட்குற அதுக்கான கோரிக்கை நியாயமானதா அப்படின்றதுக்காக ரிசர்வேஷன் கேட்குறாங்க இல்லையா நீதி கட்சி கேட்குறாங்க அந்த டைமில் சென்னை மாகாண சங்கம் அவங்க அந்த உறுப்பினர்லாம் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா நிறைய பேர் நம்ம பார்ப்போம் தென்னை மாகாண சங்கம்ன்றது தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்காது பின்னாடி தான் தோற்றுவிக்கப்படும் பட் அதனுடைய உறுப்பினர்கள் தென் நிறைய தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கும் நிறைய ஜாதி சங்கங்கள்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறாரு சேம் டைம் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறாரு அதில் ஒருத்தர் தான் யார் அப்படின்னா ஆர்டிஓ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா கோட்டாட்சியர் நீ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க முதல் இது டிசின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் ரெவன்யூ டிவிஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பாலாஜி ராவ் நாயுடு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறார் அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா எஸ் அவங்க கேட்குற டிமாண்ட் வந்து கரெக்டு ஸோ ஜாதி வாரிகளாக இடஒதுக்கீடு விகிதாச்சார அடிப்படையில் பிரதிநிதித்துவம் நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்றார் ஸோ கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலாக என்ன சொல்கிறாரு எஸ் அவங்க கேட்குற டிமாண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டு இங்கே பிராமின்ஸோட டாமினேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இவரும் ஒரு நான் பிராமின் கேட்டகரியில் இருந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் என்ன வராரு அந்த போஸ்டிங்கு வரார் ஸோ அவருக்கு வந்து அதனுடைய வழி தெரியுது அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு ஸோ ப்ரப்போர்ஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுங்க ஆன் கம்யூனல் பேசிஸில் சாதி அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன கொடுங்க விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் தாராளமாக கொடுங்கன்ற ஒரு நாற்பது பேருக்கு மேற்பட்டவர்களை கூட்டி விசாரிக்காங்க அதில் ஒருத்தர் தான் இவர் ஸோ இவரும் என்ன சொல்கிறாரு ஓகே ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலான்றாரு ஸோ பிரிட்டிஷ் மத்தியில் ஓகே அப்போ ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் போலையே ஸோ இதுக்கான தேவையை வந்து இங்கே ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த இது போயிட்டுருக்கு அந்த பீரியடில் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் நீதி கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க நைன்டீன் செவன்டீன் சென்னை மாகாண சங்கம் ஆரம்பிக்கிறாங்க நீதி கட்சிக்கு போட்டியாக காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ ஈவேரா வரதராஜு நாயுடு திருவிகா எல்லாருமே இந்த சென்னை மாகாண சங்கம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த பீரியடில் அவங்களாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட ப்ரெஷர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க ரிசர்வேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நைன்டீன் செவன்டீன் ஆகுது மாண்டேகினுடைய அறிக்கை இந்த மாண்டேகு டிக்ளரேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஆகஸ்ட் மாதம் ஆகஸ்ட் அறிக்கைன்னு கூட நம்ம அதை சொல்லுவோம் அது என்ன சொல்லுது அந்த மாண்டேகு அறிக்கை அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஹனி பசன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த பீரியடில் தன்னாட்சி இயக்கங்களை வந்து ஆரம்பித்து இந்தியா முழுவதும் தன்னாட்சி வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கை ஹோம் ரூல் வேணும் செல்ஃப் இது வேணும் அப்படின்ட்டு டிமாண்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் மாண்டேகினுடைய அறிக்கை என்ன சொல்லும் அப்படின்னா பொறுப்பு மிக்க தன்னாட்சி நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் படிப்படியாக ஏற்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்டை நாங்கள் இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவோம் அப்படின்ட்டு மாண்டேகோ என்ன சொல்வார் அவருடைய அறிக்கையில் சொல்லியிருப்பார் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் பொறுப்பு மிக்க அரசாங்க
இங்க மாகாணங்கள்ல அப்ப அதுக்கு முன்னாடி சட்டப்பேரவை இல்லையான்னு கேட்டா இல்ல கவர்னர் அவரை சுத்தி ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் அவங்க தான் அந்த மாகாணம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க சோ அப்ப சட்டப்பேரவை முதல் முறையா ஏற்படுத்துறாங்க இல்லையா அப்ப நம்ம ஆட்கள் இருக்காங்களே யாரு இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க பெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அசோசியேஷன் சொல்லக்கூடிய சென்னை மாகாண சங்கத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் மாட்டேகவை சந்திச்சு இந்தியாவோட வைசராய் இல்லையா அவரை சந்திச்சு கோரிக்கை எழுப்புறாங்க என்ன கோரிக்கை எழுப்புறாங்க சட்டப்பேரவை அமைக்க போறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்க எங்களுக்கு அந்த சட்டப்பேரவையில் எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வரைக்கும் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு முக்கியமாக வேலைவாய்ப்பில் ரிசர்வேஷன் கேட்டுட்டு இருந்தவங்க எங்கே கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சட்டப்பேரவையில் எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் நீங்கள் கட்டாயம் கொடுங்க அப்படின்ட்டு தான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே பீரியடில் என்னாவது நைன்டீன் நைன்டீனில் ஒரு ஜாயிண்ட் செலக்ட் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு கூட்டு தேர்வுக்குழு இல்லையா ஸோ நைன்டீன் நைன்டீன் மாண்டிகை செவன்ஸ் ஃபோர் வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள கரையெல்லாம் பார்த்தோம் அப்போ வரதுக்கு முன்னாடி எல்லா பிரிவு மக்களையும் கூட்டு பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறான் பேசுகிறான் உனக்கு என்ன தேவை இருக்குது உனக்கு என்ன தேவை இருக்குது உனக்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு கேட்குறான் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட் கமிட்டி போடுறான் இங்கே லண்டனில் லண்டனில் ஒரு ஜாயிண்ட் கமிட்டி போடுறான் நம்ம மக்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியை சேர்ந்த மக்கள்லாம் லண்டன் போகிறாங்க லண்டன் போய் பேசுகிறாங்க பிரிட்டிஷை சந்திச்சு இந்த ஜாயிண்ட் கமிட்டியில் ஸோ ரிசர்வேஷன் கொடுங்க கட்டிப்பாக வந்து கொடுங்க அப்படின்றாங்க அதே சேம் டைம் காங்கிரஸில் உள்ளவனு போ போகிறாங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்காதீங்க அது பிராமின்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்க இல்லையா பிராமின்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்காதீங்க அது மக்களை மேலும் பிளவுபடுத்துங்க அப்படின்றாங்க அப்போ நம்ம ஆட்கள் இல்லை ரிசர்வேஷன் வேணும்ன்றாங்க ஒரு பயங்கர பஞ்சாயத்தாக போகுது கடைசி அவன் என்ன பண்ணிடுறான் அந்த ஜாயிண்ட் செலக்ஷன் கமிட்டி ஓகே வகுப்பு வாரியில் நாங்கள் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கிறோம் அதாவது ப்ரப்போஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நாங்கள் அளிக்கிறோம் ஏகபோக <laughs> நம்மால் இப்போ தான் வரான் நாங்கள் ஒரு சட்டப்பேரவை ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ அதில் அவனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் எங்கள் தலையும் அதான் நினைக்கிறாரு ஸோ என்ன பண்ணிடலாம் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்றாரு அவனுக்கு வேறு வழியில் பிராமின்ஸும் சரி ஓகே அப்படின்றத ஒத்துக்கிறாங்க அப்போது சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த மொத்த தொகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகள் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க நான் பிராமின்ஸ்க்குன்னு கொடுக்குறாங்க சரியா அப்போது பிராமணர்கள் அல்லாதோர் நான் பிராமின்ஸ் நான் பிராமின்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அறுபத்தி மூணு தொகுதிகள் சென்னை மாகாண சட்டப்பேரவையில் நீங்க போட்டியிட்டு ஜெயிச்சு மாகாண சட்டப்பேரவைக்கு நீங்க போய்க்கோங்க அப்படின்ட்டு கொடுத்துடுறாங்க அப்போ அறுபத்தி மூணு தொகுதிகளில் நான் பிராமின்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிட முடியும் அப்போ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு செம்ம சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு நான் அவ்வளோ நாள் கல்வியில வேலைவாய்ப்பில் கேட்டாங்க நான் முதலே பார்த்தோம் இல்லையா அரசியல் அதிகாரம் அதுதான் இருக்கிறதுல உச்சபட்ச அதிகாரம் அப்போ கல்வியில கேட்டோம் கிடைக்கல வேலைவாய்ப்பில் கேட்டோம் கிடைக்கல இப்போ என்ன இது அரை அதிகாரமே நம்ம கையில் வர ஆரம்பி போகுது அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ட்ரை ஆகிறாங்க ஸோ யாருடைய தலைமையில் அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு அங்கேருந்து ஒருத்தர் சென்ட் பண்ணார்னு சொன்னோம் இல்லையா ஜாயிண்ட் செலக்ஷன் கமிட்டியில் என்ன பண்ண முடியல எவ்வளோ சீட் அப்படின்றது டிசைட் பண்ண முடியல ஸோ வீட்டுக்கு போகணுன்னு அனுப்பிட்டாங்கன்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து இங்கே வந்தவர் தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒருத்தர் பஞ்சாயத்து பண்ண வைக்கிறார் அந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் பேர் தான் என்ன மெஸ்டன் ஸோ அப்போ அவர் தான் அந்த தீர்ப்பு சொல்கிறாரு அவர் தானே அந்த அறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறார் இல்லையா இப்போ அவருடைய பேர்லேயே அந்த அறிக்கை மெஸ்டன் அவார்டு என்று அழைக்கப்படுது தமிழில் மெஸ்டன் தீர்ப்பு மெஸ்டன் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ மெஸ்டன் ஜட்ஜ்மெண்ட் வெளியிட பந்த ஆண்டு எதுன்னு கேட்பாங்க இந்த வருஷம் வெளியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யார் இந்த மெஸ்டன் ஜாயிண்ட் செலக்ஷன் கமிட்டியால் பிரிட்டிஷால் இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர் எதற்கு நான் பிராமின்ஸ் வந்து எவ்வளோ சீட்டில் மெட்ராஸ் ராஜஸ்தானில் போட்டிடலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதற்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் டிஎன்பிசி ஆங்கிளில் சரியா அப்போ மெஸ்டன் வந்துட்டாரு என்ன கிடச்சிச்சு அறுபத்தி மூணு சீட் கிடச்சிச்சு ஸோ எலெக்ஷன் அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல எலெக்ஷன் நீதி கட்சி போட்டிட்டு ஜெயிச்சிடுறாங்க ஜெயிச்சு எங்கே போகிறாங்க சட்டப்பேரவைக்கு போகிறாங்க எதா போகிறாங்க முதலமைச்சராகவும் அமைச்சராகவும் போகிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அவங்களுக்கு இவ்வளோ வருஷம் என்ன டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரிசர்வேஷன் கொடு ரிசர்வேஷன் கொடுன்னு கேட்டுருந்தாங்க இப்போ அவங்க கையில் அதிகாரம் வந்துச்சு ரிசர்வேஷன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் டிஎன்பிசி ஆங்கிளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வி
ஸோ செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்னை மாகாணத்தின் முதல் கம்யூனல் ஜிஓ முதல் வகுப்பு வாரி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜிஓஸ் போடுறாங்க அடுத்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரிசையாக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஆறு வருஷம் நிறைய ஜிஓ ரிசர்வேஷனுக்காக ரிசர்வேஷன் அளவு என்ன ஆகுது கூட்டிகிட்டே போகுது ஆனால் மிக முக்கியமானதா இன்னைக்கு நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் ஒரு பிசியா எஸ்சியா எஸ்டியாக இருக்கும் ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் தான் வேலைக்கு போகிறோம் பொதுக்கோட்டால் நம்மளால் போக முடியல அப்படின்னா நீங்கள் யாருக்கு தான் தேங்க் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு தான் வகுப்பு வாரி அரசாணை கம்யூனல் ஜிஓக்கு தான் நம்ம தேங்க் பண்ணும் அந்த ஜிஓ இன்றைக்கி இல்லைனா இன்றைக்கி ரிசர்வேஷன் வந்து இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த கதை சொல்கிறேன் சரியா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் முதல் வகுப்பு வாரி அரசாணை வெளியிடப்பட்ட நாள் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அடுத்தது அந்த ஜிவோ வெளி வந்தாலும் ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் இருக்குது யாருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத அதில் முடிவு பண்ணலை ஜிவோ வந்துடுச்சு இவ்வளோ சீட்ஸ் அவ்வளோ சீட்லாம் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் இது பண்ணுறதுல குழப்பங்கள் இருந்துச்சு அதனால் சரியாக ரிசர்வேஷன் நடைமுறைப்படுத்த முடியல அப்போ யார் சிஎம்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த பேரில் யார் சிஎம் அப்படின்னா சுப்பராயலு சுப்பராயலு ஸோ சுப்பராயலு ரெட்டியார் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் வரும் ஸோ சுப்பராயலு அப்படின்னு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இன்னொருத்தர் வராரு சுப்பராயன் அப்படின்ற வராரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பீரியடில் இல்லையா ஸோ சுப்பராயலு அப்படின்றவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வகுப்பு வாரி அரசாணை வெளியிடப்பட்ட போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தார் அடுத்தது சுப்பராயன் பீரியடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அவருடைய அமைச்சர் யார் முத்தையா முதலியார் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் அவர் தான் என்ன பண்ணுறாருனா நீங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்க கோட்டா சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா கோட்டா முறை அந்த கோட்டாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது யார் தான் சென்னை ராஜஸ்தானில் முத்தையா முதலியார் தான் ஆக்சுவலாக இன்னும் பார்க்க போனோம்னா இந்த சிஎம் சுப்பராயன் இருக்கார் இல்லையா அவர் நீதி கட்சியை சார்ந்தவர் கிடையாது மூணாவது எலெக்ஷன் அப்போலாம் மூணு வருஷத்து ஒரு எலெக்ஷன் வரும் ஸோ மூணாவது எலெக்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுப்பராயன் அவருக்கு வந்து சரியான ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் தான் நீதி கட்சியால் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜிட்டு அங்கே ஜெயிக்க முடியாது ஸோ ஸ்வராஜ் பாட்டிலாம் வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அந்த டைமில் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது அதை தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ சுப்பராயன் என்ன வராரு அந்த பீரியடில் ஒரு சுயேட்சை தான் நீதி கட்சியின் ஆதரவுடன் என்ன பண்ணுறாரு சிஎம்மா அந்த இடத்துல ஜெயிக்கிறார் ஸோ இவர் சுயேட்சை தான் நீதி கட்சி சார்ந்த சிஎம் கிடையாது அப்போது அவருடைய அமைச்சரவையில் இருந்த முத்தையா முதலியார் தான் என்ன பண்ணுறாரு முதன் முறையாக கோட்டா சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சினா யார் தான் முத்தையா முதலியார் தான் அதாவது சென்னை மாகாணத்தின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை டிஎன்பிசியில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்கப்பட்ட கேள்வி யார் சென்னை மாகாணத்தின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தைன்னு கேட்பாங்க ஆப்ஷன் ஏல யார் இருப்பார் அப்படின்னா மின்டோ அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ மின்டோவை பார்த்தோன்னா ஐ ஜாலி அப்படின்ட்டு மின்டோவில் போட்டுடுவோம் அப்புறம் தான் பார்ப்போம் சீல இருப்பார் யார் முத்தையா முதலியார் ஸோ சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே யார் தான் முத்தையா முதலியார் இதில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் பட் நார்மலா இது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இல்லாம த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இன் இந்தியா இந்தியாவின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம யாரை சொல்லலாம் மின்டோவை சொல்லலாம் ஆனா சென்னை மாகாணத்தின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை யார் தான் முத்தையா முதலியார் தான் அந்த பீரியட்ல இவர் என்ன பண்றாரு கோட்டா சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அப்ப யார் சிஎம் சுப்பராயன் அப்படின்றவர் சிஎம் முதன் முதலா கம்யூனல் ஜிபி வெளிவந்தது அப்ப யார் சிஎம் சுப்பராயலு அப்படின்றவர் சிஎம் சோ ரெண்டே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஏரியாஸ் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆங்கிள் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ரிசர்வேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இந்த வருஷத்தில் என்ன நடக்கும் வட்டமேசை மாநாடுகள் முதலாவது வட்டமேசை மாநாடு ரெண்டாவது மாநாடு மூன்றாவது மாநாடு நடக்கும் அப்போ ரெண்டாவது மாநாட்டில் அம்பேத்கர் வந்து பயங்கரமாக டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசன்லாம் போயிருப்பாங்க அந்த மாநாட்டில் இல்லையா இந்த மாநாட்டில் போய் என்ன கேட்பாங்க ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் வேணும் அப்படின்றத கேட்பாங்க ஸோ மூன்று வட்ச வயசு மாணவர்கள் முடியுது ஸோ ராம்சே மெக்டோனால்ட் அந்த பீரியடில் யார் பிஎம் இங்கிலாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டர் ராம்சே மெக்டோனால்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு அவார்டு அனு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஒரு அறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அதை என்ன சொல்கிறோம் வகுப்பு வாரி கொடை த கம்யூனல் அவார்டு அப்படின்னு
நான் எஸ்சி பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க யாருக்கு போடுவாங்கன்னா ஜெனரல் கேண்டிடேட்க்கு ஓட்டு போடுவாங்க ஸோ ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஜென்ரலான பீப்புள்ஸும் ஜென்ரல் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த பீப்புளும் இந்த எஸ்சி பிரிவை சேர்ந்த அந்த நபருக்கு எஸ்சி பிரிவை சேர்ந்த மக்களும் ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு தொகுதிக்கு ரெண்டு ஆள் அப்படின்றது அறிமுகமாயிடும் ஸோ அப்போ இது வந்து மக்களை மேலும் பிளவுபடுத்தும் அப்படின்ட்டு யார் சொல்றா காந்தியும் காங்கிரஸும் சொல்லுது பட் அம்பேத்கர் அதை ஏத்துக்கல இல்லையா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மக்களுக்காக ஒரு அரசியல் அதிகாரத்தை வாங்கிட்டு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் எத்தனை தொகுதிகள் அது இந்தியா முழுவதும் எழுபத்தி ஒரு தொகுதிகள் இல்லையா ஸோ ரெண்டாவது வட்டமை செய்ய மாநாடு முடிச்சுட்டு காந்தி வருவார் மறுபடியும் வந்து இங்கே உப்பு சத்தியாகிரகத்தை ஆரம்பிச்சிருவார் அவர் அப்படியே தூக்கி ஜெயில் தூக்கி போட்டோம் எரவாடா அப்படின்னு ஒரு ஜெயில் எங்க இருக்கும் பூனா பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ ஜெயில போனவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் உண்ணாவிரதம் இருக்காரு அப்போ காந்தி ஜெயிலில் இருக்காரு அவருடைய உடல்நிலை நாளுக்கு நாள் நலிவடைஞ்சிட்டே போகுது அப்போ எல்லாரும் போயிட்டு அம்பேத்கர்ட்ட போய் சமாதானம் பேசுகிறாங்க பாருங்க வாங்க பாவம் காந்தி செத்து போய்ட்டு வரு நம்ம ஏதாவது பேசிட்டு எடுத்துக்கலாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு அம்பேத்கருக்கு மனம் இல்லை அப்படியே விட்டால் காந்தியும் செத்து போயிடுவார் காந்தியினுடைய கருத்துக்களோட அம்பேத்கர் வந்து முரண்பட்டார் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் காந்தி மேலே அம்பேத்கர் என்னைக்கும் ஒரு மதிப்பு வச்சுருந்தார் ஸோ ஓகே அப்படின்ட்டு காந்தியை பார்க்க எங்கே போகிறாரு எனவாடா ஜெயிலுக்கு போகிறாரு அங்கே வந்து ஒரு உடன்படிக்கை செனாவது ஸோ அம்பேத்கர் வந்து சொன்னதா ஒரு கோட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அம்பேத்கர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா நான் ரத்தம் வலியும் இதயத்துடன் சைன் போடுறேன் அப்படின்றார் எதுல அந்த பூனா பேக்ட்ல யார் சொல்றா அம்பேத்கர் சொல்றாரு ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்குறாரு இல்லையா பிரிட்டிஷ்டர் ரொம்ப வருஷ ஸ்ட்ரகிள் நம்ம படிச்சிருப்போம் தமிழ் புக்ல கூட அம்பேத்கர் பத்தி ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு பாடம் எய்த் புக்ல நம்ம அதுல தெளிவா பார்ப்போம் இல்லையா பார்த்துருப்போம் அப்போ அவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வாங்க ரிசர்வேஷன் இல்லையா ஸோ பிரிட்டிஷ் கொடுத்தா அது ஓகே கன்ஃபார்மா கொடுத்துருவான் ஆனா காங்கிரஸ் தரேன்னு சொல்லுது அவனை விட அதிகமான சீட்ஸ் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சீட் தாரேன்னு சொல்லுது இதில் முரண்பாடுகள் இருக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்றது ஸ்கூல் புக்லேயே முரண்பாடுகள் இருக்கு ஆனால் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்றது ஒரு கரெக்டான வழிவா இருக்கும் சரியா அப்போ அவன் எவ்வளோ தரேன்னு சொன்னான் ராம்சே மெக்டோனால் வருப்பார குறையின் மூலமாக இருபத்தி ஒரு சீட் தான் தரேன் அதை விட டபுள் கிட்டத்தட்ட நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சீட்டை யார் தரேன்னு சொல்றா காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் போட்டிடும் தொகுதிகளில் பட்டியலின மற்ற பிரிவினர் இருக்கு அதாவது விளிம்புநிலை மக்களுக்கு நாங்கள் வந்து சீட்டை ஒதுக்குறோம் அப்படின்ட்டு காங்கிரஸ் சொல்லுது பட் அம்பேத்கர் வந்து நம்மள நீங்க தரேன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு தரம் போயிட்டேனா அப்படின்ட்டு அம்பேத்கர் வந்து கேட்கிறாரு இல்லையா அது நியாயமான கோரிக்கை தானே பட் பிரிட்டிஷ் சொன்னால் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவான் அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்கு பட் வழி இல்லை கா காந்தியோட இதுவும் என்ன ஆகுது உடல்நிலையும் நாளுக்கு நாள் மோசமாக போயிட்டு இருக்கு அதனால அவர் சைன் போடுறாரு பூனா உடன்படிக்கையில் ஸோ ரத்தம் வலியும் இதயத்துடன் நான் வந்து அதில் கையெழுத்து போடுறேன் அப்படின்ட்டு பதிவு பண்ணி சைன் போடுறாரு ஸோ என்னைக்கு சைன் ஆகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையில் சைன் ஆகுது எது பூனா உடன்படிக்கை அதன் அடிப்படையில் காங்கிரஸ் அதனுடைய நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு தொகுதிகளை விளிம்புநிலை மக்களுக்கு கொடுக்க முன் வர்றாங்க ஸோ தனி தொகுதிகள் அதில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் அந்த தொகுதிகள் ஆனால் பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்தது இந்த மாதிரி இல்லையா பட் காந்தி ப்ரப்போஸ் பண்ணது இந்த இது இன்ன வரைக்கும் அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ தனி தொகுதிகள் ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து கோரிக்கை எப்படி வந்து சின்ன அதை பார்த்தோம் கோரிக்கையான காரணங்கள் பார்த்தோம் செகண்ட் செக்மெண்ட்ல என்ன பார்த்தோம் எப்படி என்னெல்லாம் கோரிக்கை வச்சாங்கன்றத பார்த்தோம் தென் பிரிட்டிஷ் என்னெல்லாம் கொடுத்தா அப்படின்றத செகண்ட் செக்மெண்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோரிக்கையான காரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா எதுக்காக அவன் கேட்கணும் அப்படின்றத பார்க்கும்போது நிறைய காரணங்கள் இருந்துச்சு நியாயமானதாகவும் இருந்துச்சு தென் முதல் முதல் கோரிக்கை ரிசர்வேஷனுக்காக யார் கேட்டான்னு பார்த்தோம் எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ஜோதிபா ஃபூலே சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு யார் தான் ஐதிதாசர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாரு ஸோ ப்ரப்போஷனல் ரிப்ரசன்டேஷன் விகிதாச்சாரம் துவத்தின் அடிப்படையில் என்ன வேணும் எங்களுக்கு சீட்ஸ் வேணும் அப்படின்றத கேட்குறாரு யார் அயோத்திதாசர் அடுத்தது இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் ரிசர்வேஷன் ஆனால் அஃபிஷியலாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு சுதேச அரசு யார் கொடுக்குறா ஷாகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மகாராஜா கொல்காபுரி ஆண்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் கொடுக்குறாரு அப்புறம் நைன்டீன் நாட் நைன் பின்டோ மாலி சட்டத்திட்டம் அது என்ன பண்ணுது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு எட்டு சீட்ஸ் கொடுக்குது இருபத்தி ஏழு சீட்டில் மத்திய சட்டமன்றத்தில் ஓகே அப்போ அப்போ மின்டோவை என்ன சொல்கிறோம் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இன் இந்தியா அப்படின்ட்டு மின்டோவை சொல்கிறோம் அடுத்தது ராயல் கமிஷன் ஒன்று போடு
கடைசி என்ன ஆகுது ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ ப்ரொபோஷனல் அடிப்படையில் வகுப்பு வாரி அடிப்படையில் நாங்கள் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இங்கே கடைசியாக ஃபைனல் ஆகுது ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் மெஸ்டன் அந்த பஞ்சாயத்தை தீக்கிறது வரவு தான் யார் மெஸ்டன் எவ்வளவு சீட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத அங்கே டிசைட் ஆகல கொடுக்கலான்றத டிசைட் பண்ணிட்டாங்க பட் எவ்வளோ சீட் அப்படின்றத டிசைட் பண்ண முடியல ஸோ மெஸ்டன் வந்து தான் என்ன பண்ணுறது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சி ஒரு அறுபத்தி மூணு தொகுதிகளை நான் ப்ராவின்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறார் அவன் பேராலேயே மெஸ்டன் அவார்டு அப்படின்றத அது அழைக்கப்பட்டது அடுத்தது பார்க்குறோம் வகுப்பு வாரி அரசாணி இந்த கம்யூனல் ஜிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லையா வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்க்குறோம் அடுத்தது நிறைய ஜிஓஸ் போகிறாங்க நீதி கட்சி தொடர்ச்சியாக ஏன்னா அவங்களோட டிமாண்ட் அது தானே அவங்க கையில் அதிகாரம் கிடச்சிச்சு இப்போ வச்சு செய்கிறாங்க யார பிராமின்ஸு அடுத்தது ஸோ இதில் ஒரு தெளியான தெளிவான தெளிவை ஏற்படுத்துவதற்காக கோட்டா சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வர்றார் யார் முத்தையா முதலியார் அப்படின்றவர் கோட்டா சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அதனால் என்ன சொல்கிறோம் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்னை மாகாணத்தின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்தின் தந்தை அப்படின்னு யாரோ சொல்கிறோம் முத்தையா முதலியாராக சொல்கிறோம் சரியா அவர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ கம்யூனல் அவார்டு கொடுக்குற ராம்சே மெக்டோனால் அதன் மூலமாக வந்த தனி தொகுதிகளையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ செகண்ட் செக்மெண்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் நம்ம கேட்ட ரிசர்வேஷன் கேட்டோம் இல்லையா அதுக்காக பிரிட்டிஷ் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணால் என்னெல்லாம் கொடுத்தா அப்படின்றத இந்த செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்புறம் விடுதலை ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிரிட்டிஷ் வெளில போயிட்டான் ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ரிசர்வேஷன் என்ன ஆச்சு கண்டினியூ ஆகுதா அப்படின்றத இந்த இடத்துல பார்ப்போம் ஸோ இது மூணாவது செக்மெண்ட் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மூணாவது கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ நோட்டில் எழுதும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை நோட்டில் காப்பி பண்ணும்போது மூணு செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட் அந்த ரிசர்வேஷன் கோரிக்கைக்கான காரணம் ரெண்டாவது செக்மெண்ட் காரணம் இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் அந்த கோரிக்கை என்ன அதுக்கு பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணால் ரெண்டாவது செக்மெண்ட் பார்த்தோம் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் மூணாவது செக்மெண்டாக ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் விடுதலைக்கு அப்புறம் நம்மளோட ரிசர்வேஷன் எப்படி எவால் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இல்லையா ஓபி குமாரசாமி ராஜா அப்படின்றவர் தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம்ஆர் இருக்கிறார் அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அந்த பீரியடில் அப்போ அந்த பீரியடில் நம்ம பிசிக்கு எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜும் எஸ்சி எஸ்டி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஆக மொத்தம் நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எங்கே சென்னை ராஜஸ்தானின்னு சொல்லக்கூடிய மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் இல்லையா அப்போ கான்ஸ்டியூஷனே நடைமுறைக்கு வரல கான்ஸ்டியூஷனில் தான் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்தியாவிலே ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆனால் எங்கே ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சு சென்னை மாகாணம் அதனால தான் தமிழகம் இல்லை மொத்தமாக சேர்த்து கூட சொல்லலாம் சவுத் இந்தியா ஏன் இன்றைக்கி இந்தியாவிலே முன்னோடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இந்த ரிசர்வேஷனால் தான் இல்லையா ரிசர்வேஷனுக்கு நம்ம பல்வேறு பரப்பட்ட கருத்துக்கள் சொல்கிறோம் ரிசர்வேஷனுக்கு சிலவங்க ஆதரவு கொடுப்பாங்க சிலவங்க இல்லை எதிர்ப்பு வந்து பதிவு பண்ணுவாங்க ஆனால் ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி இல்லைன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அறிஞ்சிருக்க இந்த நிலையை கண்டிப்பாக அறிஞ்சிருக்க முடியாது அப்படின்றதுல மட்டும் மாட்டு கருத்தே கிடையாது இல்லையா இன்றைக்கி உத்தரப்பிரதேசத்தோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாட்டோட நிலைமை ஃபார் பெட்டர் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் ரொம்ப சிறப்பான நிலைமையில் இருக்கும் காரணம் ரிசர்வேஷன் மட்டும் காரணம் சொல்ல முடியாது அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக தான் இந்த இடத்துல இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விடுதலைக்கு பின்னார் கான்ஸ்டியூஷனே நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னால் கோபி குமாரசாமி ராஜா அவர்கள் தலைமையிலான அமைச்சரவையின் கீழே எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பிசிக்கு இருபத்தஞ்சு எஸ்சி எஸ்டிக்கு சேர்த்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைப்படுத்தப்படுது எப்போ நடைமுறைப்படுத்தப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இல்லையா அடுத்த டைம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுது அப்போ அம்பேத்கர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் எக்ஸப்ஷன் ஃபோர்த் சப் கிளாஸ் சிக்ஸ்டீன்த்தில் எக்ஸப்ஷன் ஃபோர்த் சப் கிளாஸ் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் என்ன சொல்லுவோம் சாதி மதம் இனம் பாலினம் பிறப்பிடம் அடிப்படையில் என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஃபோர்த் சப் கிளாஸ் அதில் என்ன சொல்லுனா நீ பாகுபடுத்தி பாரு சாதியின் அடிப்படையில்னு சொல்கிறது தான் ஃபோர்த் சப் கிளாஸ் இல்லையா நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம சிக்ஸ்டீன் பப்ளிக் என்பாய்மெண்ட்டில் என்ன பார்க்கக்கூடாது பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஃபோர்த் சப் கிளாஸ் என்ன சொல்லுவோம் நீ பாகுபடுத்தி பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எதுக்காக அவங்களுடைய என்போர்மெண்ட்காக அட்வான்ஸ்மெண்ட்காக இல்லையா அவங்க முன்னேற்றம் அடைய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நடைமுறைக்கு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு தெரியும் நம்மளுக்கு அப்போ
சீட் கிடைக்கல காரணம் அந்த ரிசர்வேஷன் ஜென்ரல் மேன் படம் பார்ப்போம் நம்ம இல்லையா அதில் ஒருத்தர் நல்லா படிப்பாங்க ஒரு ரெண்டு பசங்க அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்காது சீட் கிடைக்காது ரிசர்வேஷன் காரணமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சச்சியான கடத்தை அந்த டைம்லேயே பேசியிருப்பாங்க அந்த படத்தில் அதே போல் சம்பகம் துறைராஜன் அண்ட் சீனிவாசன் ரெண்டு பேரும் பிராமணமானவர்கள் இல்லையா அது ஒரு பெண் இது வந்து ஒரு பையன் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கல சீட் கிடைக்கல காரணம் ரிசர்வேஷன் தான் அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வளர்த்து தருவாங்க பின்னாடி லேட்டாக தான் தெரிய வருது இந்த சம்பகம் துறைராஜன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மருத்துவ கல்லூரிலே என்ன பண்ணலையா அவங்க துறைராஜன் சம்பகம் துறைராஜன் அவங்க மருத்துவ கல்லூரிலே சீட்டுக்கு அப்படியே பண்ணல பட் இந்த ரிசர்வேஷன் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வேணும்னே இந்த வழக்கப்பட்டதா பின்னால் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது யாரு இந்த சம்பகம் துறைராஜன் எங்க போடுறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுறாங்க ஏன்னா இது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிராக தான் இருக்கா இல்லையா இல்லையா இது சாதியின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது ஆனால் எஸ்சி எஸ்டியை மட்டும் சாதியின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தி பார்க்கலான்னு சொல்லுது ஆனால் தமிழ்நாடு என்ன பண்ணுது பிசிஐயும் சாதியின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தி பார்க்குது அது என்னோட அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரானதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போயிட்டு கேஸ் போடுறாங்க சம்பகம் துறைராஜன் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது செப்டம்பர் மாதம் இந்த அவங்க கேஸ் போடுறாங்க செப்டம்பர் மாதம் என்ன ஆகுதுன்னா அதோடைய ஜட்மெண்ட் வெளில வருது என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தது தமிழ்நாடு தப்பு அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ அந்த வகுப்பு வாரி இட ஒதுக்கீடு அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது ஏன்னா அரசியல் அமைப்பு பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுன்னு சொல்லலை சோசியலி எக்கனாமிக்கலி சாரி சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கா சொல்லலை எஸ்சிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுன்னு சொல்லியிருக்கு எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலான்னு சொல்லிச்சா சொல்லலை ஸோ நீ எப்படி பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குற அது அரசியல் அமைப்பின்படி தப்பு இட்ஸ் அல்ட்ரா வைரஸ் டு கான்ஸ்டியூஷன் நிலைமைகள் <laughs> தமிழ்நாடு <laughs> செப்டம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி கொண்டு வந்த ஒரு ஜிஓக்காக வந்தது ஸோ அதனால தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அந்த ஜிஓ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஸோ அந்த ஜிஓ பின்னாடி ஏற்றப்பட்ட அரசியல் அமைப்பையே மாற்றும் அதிகாரம் அந்த ஜிஓக்கு இருந்தது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் வருது முதல் சட்ட திருத்தம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஏற்றுறாங்க ஸோ அதன் மூலமாக நைன்த் ஷெடியூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாவது அட்டவணையை சேர்க்கிறாங்க அது என்ன ஒன்பதாவது அட்டவணை அப்படின்னா இதற்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்ம சட்டத்தை கொண்டு வச்சோம்னா நீதித்துறையினுடைய ஆய்வுக்கு ஜுடிஷியல் ரிவியூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதற்கு அது உட்படாது அப்படின்ட்டு அந்த பெரிய எல்லாம் நைன்த் ஷெடியூல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அது அப்போ நைன்த் ஷெடியூல் மூலமாக எதை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபோரில் முன்னாடி என்ன நினச்சின்றதை பார்த்தோம் ஃபிஃப்டீன் ஃபோரில் ஒன்லி ஃபார் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு மட்டும் தான் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ அதை அமெண்ட் பண்ணுறாங்க முதலாவது சட்டத்திட்டம் மூலமாக அமெண்ட் பண்ணி என்ன கூட சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எங்கே பேக்வேர்ட் கிளாஸாக இருக்கிறாங்க சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அதாவது சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி அதாவது சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கியவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனே திருத்துறாங்க ஸோ நாட் ஓன்லி வெறும் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கிடையாது பேக்வேர்ட் கிளாஸ் வந்து ஜாதியை குறிப்பிடுறது கிடையாது சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்றோம் அதாவது சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக இல்லையா பொருளாதாரம் சாரி கல்வி பொருளாதாரம் கிடையாது கல்வி சமூகம் மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கியவர்கள் அவங்க தான் பிசி அப்படின்றத டினோட் பண்ணுது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனே மாற்றிட்டோம் இல்லையா கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படையில் இல்லைன்னு சொல்லி தானே உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சு இது அல்ட்ரா வாய்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் அமைப்புக்கு எதிராக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அரசியல் அமைப்பையே திருத்திட்டோம் சரியா அப்ப நம்மளுடைய ரிசர்வேஷனுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரல நாற்பத்தி ஒன்னு பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது அப்படியே தொடர்ச்சியாக கண்ணியமாகுது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வருது 
கருணாநிதி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சிஎம்மா வராங்க அந்த பீரியட்ல அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது த ஃபர்ஸ்ட் பிசி கமிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்பாயின் பண்றாங்க இந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஒரு கொஸ்டின் டிஎன்பிசியோட ஆஸ்பெக்ட்ல யாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா ஏ என் சட்டநாதன் ஸோ ஏ என் சட்டநாதன் தலைமையில ஒரு கமிட்டி போடுறாங்க கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தமிழகத்தினுடைய முதல் சட்ட ஆணையம் சாரி பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் அதை சொல்லலாம் யாரு சட்டநாதன் தலைமையில் அவர் என்னென்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு நீங்க கிரீமி லேயரை கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க பாலியடு வகுப்பு அது என்ன பாலியடு வகுப்பு ஸோ ஒரு ஜாதி இருக்கு அந்த ஜாதி நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறீங்க அவனோட பையனும் அங்கே ரிசர்வேஷன் என்ஜாய் பண்ணுறான் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் மட்டும்தான் ரிசர்வேஷன் என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்காங்களே தவிர அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஜாதியினருக்கு இப்போ பிசியில் இருக்காங்கன்னா பிசியில் இருக்கக்கூடிய பிற ஜாதியினருக்கு ரிசர்வேஷன் செஞ்சு அடையலை அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அதனால் பாலியடி வகுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய கிரீமி லேயர் ஒருத்தர் வேலைக்கு போயிட்டான் அப்படின்னா அவரோட ஆன்வல் இன்கம் இவ்வளோ ரூபாய்க்கு மேலே வந்துச்சு அப்போ அவனுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாதுன்னு நீங்கள் சொல்லிடுங்க அப்படின்றாரு ரெண்டாவது இடஒதுக்கீடை வந்து விரிவாக்கம் செய்யுங்க ஏன்னா நாற்பத்தொம் ஒன்று பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது பத்தாவது ரிசர்வேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறா முதல் சட்ட ஆணையத்தினுடைய ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஏ என் சட்டநாதன் தலைமையில் முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையத்தினுடைய ரிப்போர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது ஆனால் கிரீமி லேயர் கொண்டு வர அளவுக்கு யாருக்கும் என்னது இல்லை அது உடன்பாடு இல்லை கிரீமி லேயர்லாம் ஏற்படுத்துறதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கோட்டா நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் கோட்டாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுறாங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அறுபத்தொம்பதுல ஆணையம் ரிப்போர்ட் எப்போ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் தான் அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருந்தது இல்லையா பிசி ரிசர்வேஷன் என்ன <laughs> 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 ரிசர்வேஷன் வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ரிசர்வேஷன் ஐம்பது பர்சன்டேஜை தாண்டக்கூடாது நாட் எக்ஸீடிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த கைட்லைன்ஸ்க்காக அவங்க ரிசர்வேஷனை ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கேர்வ் பண்ணி அப்படியே வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் வராங்க இல்லையா சார் செவன்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷனில் எம்ஜிஆர் ஜெயிச்சு எம்ஜிஆர் தமிழ்நாட்டோட சிஎம்எம் மாறுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஏடியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பிசி முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஐம்பது பர்சன்டேஜாக மாற்றுறாங்க ஸோ பிசிக்கு மட்டும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அண்ட் எஸ்சி எஸ்சியோட பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு இல்லையா அது அப்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரீட்டைன் ஆகுது எவ்வளோ பர்சன்டேஜா பதினெட்டு பர்சன்டேஜா ரீட்டைன் ஆகுது டோட்டலி அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஆகுது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பையே நம்ம தமிழ்நாட்டு என்ன மீறிச்சு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது யார் அங்க சிஎம் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன்னா அந்த டைம்ல சிஎம்மா இருக்காங்க இந்த பீரியட்ல யார சிஎம் பார்த்தோம் கருணாநிதி வந்து இந்த டைம்ல சிஎம்மா இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம் அடுத்து இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நம்ம வயலேட் பண்ணால் கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சரி ஓகே நீங்கள் அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த அளவுக்கு மக்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க தென் குவான்டிஃபையபிள் டேட்டா வச்சுருக்கீங்களா போதுமான தரவு வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்குது இல்லை ஸோ அப்போ தரவுக்காக ஒரு கமிஷன் போடுங்க அந்த கமிஷனை வச்சு எவ்வளவு பேர் பிசியில் இருக்காங்க அப்போ இது ஜஸ்டிஃபைடாக இல்லையான்றதை நான் தீர்ப்பு சொல்கிறேன்னு சொல்லுது அதற்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு கமிஷன் போடுறாங்க அவர் பேர் என்ன ஜே ஏ அம்பாசங்கர் அப்போ இவர் என்ன சொல்றோம் ரெண்டாவது பிசி ஆணையம் எங்க தமிழ்நாட்டினுடைய இதே போல மத்திய அரசு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரெண்டு பிசி ஆணைகள் அமைச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் காக்கா கலையற்கள் தலைமையில ரெண்டாவது மண்டல் இல்லையா புகழ்பெற்ற மண்டல் வழக்கு பார்ப்போம் நம்ம ஸோ முதல் பிசி ஆணையம் அதாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் யார் தான் சட்டநாதன் பார்த்தோம் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ரெண்டாவது பிசி ஆணையம் யாரு அம்பாசங்கர் எந்த வருஷம் அமைக்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ஒன்று பீரியட்ல அமைக்கிறாங்க காரணம் என்ன அதுதான் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது இவ்வளவு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்கீங்களே அதுக்கு போதுமான அளவு டேட்டா தரவு நீங்க வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்குது ஸோ அந்த தரவுகளை கரெக்ட் பண்ணும் பொருட்டு என்ன பண்றாங்க செகண்ட் பிசி ஆணையம் அமைக்கிறாங்க யார் தலைமையில அம்பா சங்கர் தலைமையில் எய
சில ஜாதிகளுக்கு அந்த ரிசர்வேஷனோட பலன் போய் சேரவே இல்லை அப்படின்றார் யார் அம்பா சங்கர் ஓகே அதனால் பெட்டர் நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா பீஸியாக ரெண்டாக ஓட உடச்சி ரெண்டு பீஸாக எடுத்துக்கோ ஒருத்தங்களை வந்து இந்த என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இவங்களெல்லாம் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனாக வை இன்னும் ஒருத்த ஒரு பிரிவினர் ரிசர்வேஷனே போய் சேரலை இல்லை ஆனால் பிசியில் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணு அப்படின்னா இன்னொரு கிளாஸிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் சென்று சேரம் அடையுமாறு ஒரு ஸ்கீம் நீங்க எடுத்துட்டு வா அப்படின்ட்டு யார் சொல்றா அம்பா சங்கர் சொல்றாங்க எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி டூல அதே பீரியல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வடல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்படுது நைன்டீன் எயிட்டி செவன் பாக்கில் வன்னிய சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு ராமதாஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த அவங்களோட வன்னியர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மாநில அரசுல வன்னியர்களுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வேணும் அதே போல மத்திய அரசுல இரண்டு சதவீதம் ரிசர்வேஷன் வேணும் யாரு வன்னியர்களுக்கு மட்டும் மாநில அரசுல இருபது சதவீதமும் மத்திய அரசுல இரண்டு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்றாங்க வட தமிழகத்தில் பயங்கர இஷ்யூவா போயிட்டு இருக்கு அந்த பீரியட்ல நைன்டீன் அந்த பீரியட்ல அப்ப போலீஸ் துப்பாக்கி சூடு எல்லாம் பண்றாங்க ஒரு இருபத்தி ஒரு பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க இறந்து போயிடுறாங்க எவ்வளவு இருபத்தி ஒரு பேர் இப்ப ரீசெண்டா போன வருஷம் தான் என்ன பண்ணி முதலமைச்சர்ந்து <laughs> ஒன்று பிசி அப்படின்னும் இன்னொன்று மோஸ்ட் பிசி அப்படின்றும் உடைக்கணும் பிசினா பேக்வேர்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் இப்போ மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ்னு உடச்சு மொத்தம் எவ்வளோ இருந்தது பிசிக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எம்ஜிஆர் பீரியில் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதை ரெண்டாக உடச்சு பிசிக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதும் எம்பிசிக்கு இருபது பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துகிட்டு வராங்க ஓகே அப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் அவ அப்படியே ரீட்டைன் ஆகுது அப்போ நம்மளோட மொத்த பர்சன்டேஜ் வந்து மாறல அறுபத்தெட்டு வந்துட்டு மாறல ஆனால் பிசின்றது உடச்சி முப்பது இருபதுன்றத மாற்றிட்டாங்க தென் அம்பா சமங்கரோட ரிப்போர்ட் படி எம்பிசி உடச்சாங்க இல்லையா அந்த எம்பிசியில் எவ்வளவு ஜாதிகள் இருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஆறு ஜாதிகளை எம்பிசியா மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க இப்படி இந்த நூற்றி ஆறு ஜாதிகளை கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க ஸோ நிறைய ஜாதிகள் இருக்கு ஓகே ஒரு இரநூறு முன்னூறு ஜாதிகள் இருக்கு ஸோ இவங்கெல்லாம் பிசி இவங்கெல்லாம் எஸ் இவங்கெல்லாம் எம்பிசி அப்படின்றது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கன்னா அவங்க சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக ஸோ பொருளாதாரம் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் சமூக மற்றும் கல்வி இல்லையா ஸோ சமூகம் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனில் எவ்வளோ பேக்வேர்டாக இருக்காங்கன்னு பார்க்குறாங்க ஒரு ஜாதியில் நூறு பேர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த நூறு பேரில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்திற்கும் மேலே படிச்சிருக்கான் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னா அவனை பிசிலேயே வச்சுக்கிறாங்க இல்லை அந்த சாதியில் படித்தவன் ஒழுங்காக நல்ல வேலைக்கு போனவன் சோசியலாக நல்ல ஸ்டேட்டஸில் இருக்கவன் அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்திற்கும் கீழே இருக்கான் அப்படின்னா அவனை எங்கே வச்சுருக்கிறாங்க எம்பிசியில் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ ஒரு சாதி பார்க்குறாங்க இதில் நிறைய சாதி இருக்குது பிசியில் ஒரு முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட சாதிகள் இருக்குது அந்த சாதியில் ஒவ்வொரு சாதியாக எடுத்துகிற ஒரு நூறு பேர் பார்க்குறாங்க அந்த நூறு பேரில் நல்ல சோசியல் ஸ்டேட்டஸும் எஜுகேஷனாகவும் நல்ல படித்து முன்னாடி வந்துட்டான் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கான் அப்படின்னா அவனை பிசிலே வச்சுக்கிறாங்க இல்லை அது அரசு அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னா அவன் எம்பிசின்னு ஒரு புது கேட்டகரி உருவாக்கி அதில் அந்த சாதியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ இப்படி தான் எம்பிசின்னு ஒரு கேட்டகரி தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்படுது மொத்தம் எவ்வளோ சாதிகள் அதில் நூற்றி ஆறு சாதிகள் அதில் இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் சரியா அப்போ அம்பா சங்கரோட ரிப்போர்ட் மற்றும் மனித சங்கத்தின் போராட்டத்தின் காரணமாக எம்பிசி என்ற புது பிரிவு பிசி ரெண்டாக உடச்சி உருவாக்கப்படுகிறது அவங்களுக்கு இருபது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ எந்த கிரைடீரியா அடிப்படையில் எம்பிசின்னு சேர்த்தாங்க அப்படின்றத இதில் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நைன்டீன் அந்த பீரியடில் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு கேஸில் ஒரு வழிகாட்டல் ஒரு கைடன்ஸ் வந்து கொடுக்குது இல்லையா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஹைகோர்ட் ஒரு கைடன்ஸ் அதன்படி எஸ்டிக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தமிழ்நாடு அரசு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போது ஆல்ரெடி பிசிக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் எம்பிஎஸ்சிக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் இல்லையா இப்போ தான் ரீசெண்டாக இது பண்ணாங்க எயிட்டி நைனில் ஓகே அடுத்து எஸ்சி பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு இப்போ புதுசாக எஸ்டிக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆல்ரெடி அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனாக மாறிடுது அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனாக தமிழ்நாட்டில் மாறுது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம இந்த அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது என்றைக்கு ஃபைனலைஸ் ஆகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகுது சரியா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான வழக்கு இந்திரா சகானே வழக்கு அல்லது மண்டல் வழக்குன்னு கூட நம்ம
நண்டல் வழக்குல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தாண்டக்கூடாது அப்படின்றதுல ஆல்ரெடி உச்ச நீதிமன்றம் பல வழக்குகள் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்த வழக்குல அதை உறுதிப்படுத்துறாங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மேல தாண்டிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகே அதனால என்ன நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை நம்ம தான் அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குமே அப்போ கோர்ட்ல கேசஸ் வந்து நிறைய ஃபைல் ஆக ஆரம்பிக்குது தமிழ்நாட்டோட ரிசர்வேஷன் அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா நிறைய வழக்குகள் அந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டு வருது இல்லையா தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு பேர் ஏகப்பட்ட வழக்குகள் ஃபைல் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டோட சிஎம்ஐ யார் இருக்காங்க அப்படின்னா மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவங்க இருக்காங்க அப்ப ஜெயலலிதா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பில் எடுத்துட்டு வராங்க என்ன பில் தமிழ்நாடு பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இடஒதுக்கீடு மசோதா த ரிசர்வேஷன் பில் எடுத்துட்டு வராங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ இல்லையா எதுக்காக அந்த பில் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஒன்பதாவது அட்டவணையின் அட்டவணைன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க அதில் கொண்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பில்லை கொண்டு வச்சா என்ன ஆகாது உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஜுடிஷியல் ரிவியூக்கு அது உட்படாது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இங்கே யார் எங்கே கேஸ் நடக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் உயர் நீதிமன்றங்கள்லாம் கேஸ் நடக்குது அப்போ அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்த் ஷெடியூலில் கொண்டு வைக்கணும் அப்போ அதுக்காக பிரசிடண்டோட அசனுக்காக அதை அனுப்புகிறாங்க இது நம்ம பாஸ் பண்ண பில்லை அப்போ அது அந்த டைமில் அந்த நரசிம்மராவ் தலைமையிலான அமைச்சரவை அங்கே இருக்கும் எங்கள் மத்தியில் இங்கே ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையிலான அமைச்சரவை இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி என்ன பண்றாங்க எழுபத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு திருத்த திட்டத்தின் மூலமாக வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நம்மளுடைய ரிசர்வேஷன் பில்ல எங்க கொண்டு வச்சுட்டாங்க ஒன்பதாவது அட்டவணையில கொண்டு வச்சுட்டாங்க சரியா ஒன்பதாவது அட்டவணையில கொண்டு வச்சா உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் என்ன பண்ணாது அது என்ன விஷயம் ஏதுன்றத கேட்காது அப்படின்றது தான் நைந்து ஷெட்யூல் நம்ம குவாலிட்டியில டீட்டெயில பாப்போம் அதை பத்தி அப்போ அதுல கொண்டு வச்சுட்டாங்க இதை எழுபத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு திருச்ச சட்ட மசோதாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் நிறைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க செவன்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எப்போ வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வந்துச்சு அது என்ன சொல்லிச்சு தமிழ்நாட்டில் பிசி எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷனை பற்றி சொல்லிச்சு இல்லையா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோமே அந்த ரிசர்வேஷனோட சாராம்சங்கள் உள்ளடக்கியது தான் இந்த மசோதா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அதை ஃபாலோ அதை பாஸ் பண்ணி நைன்த் ஷெடியூல் கொண்டு வச்சுட்டோம் பிரச்சனை அப்போதைக்கு சால்வ் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி டூல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தாண்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க தாண்டிடுச்சு கேஸ் அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் நைன்த் ஷெடியூல கொண்டு நம்மளோட ரிசர்வேஷனை ஒழிச்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நல்ல ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவனில் கோயல் ஹோ அப்படின்ட்டு ஒரு கேஸ் ஐஆர் கோயல் ஹோ அப்படின்ட்டு ஒரு புகழ்பெற்ற வழக்கு இந்த வழக்கில் நம்ம தமிழ்நாட்டோட அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் சேலஞ்ச் பண்ணப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுது உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கோர்ட் ஒன்று சொல்லுது என்ன அப்படின்னா நீதிமன்றத்தின் மறு வாய்ப்பிற்கு உட்பட்டது எது உட்பட்டது இந்த தமிழ்நாட்டு இடஒதுக்கீடு சட்டம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பில்லு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஆனால் பாஸ் பண்ணது எப்போ தான் தொண்ணூற்றி நாலு தானே இல்லையா அப்போ இந்த தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழக அரசின் இடஒதுக்கீடு சட்டம் நீதிமன்ற அடு மறு ஆய்வுக்கு உட்பட்டது நீ எங்கே வேணா கொண்டு வச்சுக்கோ நைன்த் ஷெடியில் வச்சுருக்கியா பரவாயில்ல ஆனால் அது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருந்தா சட்ட வாய்ஸ் டூ கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்கா நான் அதை எடுத்து ரிவியூ பண்ணுவேன்னு சொல்லிடுச்சு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு சட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சொல்லிடுச்சு இல்லையா இங்கே ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு வழக்கு கேசவானந்த பாரதி வழக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அதில் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ அதாவது கேசவானந்த பாரதி கேஸ் நம்ம சொல்லுவோம் கேச வானந்த பாரதி இந்த கேஸில் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கும் அப்படின்னா அடிப்படை கட்டமைப்பு அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லும் நீ அரசியல் அமைப்பு திருத்திக்கோ பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அரசியல் அமைப்புன்னு சொல்லி சில பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அடிப்படை கட்டமைப்பு இருக்குது அந்த கட்டமைப்பை உடச்சி நீ வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அரசியல் அமைப்பை திருத்தக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் யார் உச்ச நீதிமன்றம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வெளிவந்த கேசவானந்த பாரதி வழக்கினுடைய தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கோம் அப்போது அந்த வழக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி வரைக்கும் முன்னாடி எதையாவது நீ நைன்டி ஷெடில் கொண்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா நான் கேட்க மாட்டோம் பின்னாடி என்ன சொல்லிச்சு அதையும் நான் கேள்வி கேட்பேன்லாம் சொல்லிடுச்சு அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி
நீங்க நைன்த் ஷெட்யூல்லே கொண்டு உங்களோட ரிசர்வேஷன் சட்டத்தை கொண்டு ஒழிச்சு வச்சாலும் நாங்கள் வந்து கேள்வி கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி இட்ஸ் கான் எக்ஸ்பெண்ட் ஃப்ரம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொன்னதுதான் கோயில் ஹுக் கேஸ் இல்லையா அதுக்கப்புறம் கரணாதி சிஎம் ஆகிறாங்க அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ டூ தௌசண்ட் லெவன் அந்த பீரியடில் அப்போ டூ தௌசண்ட் செவனில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிசிக்கு இருக்கு இல்லையா முப்பது பர்சன்டேஜ் அதை ரெண்டாக உடைக்கிறாங்க உடைச்சி பிசிக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் பிசிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிசி முஸ்லீம்ஸ்க்கு த்ரீ மூன்று புள்ளி அஞ்சு உள் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க முஸ்லீம்ஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இதில் பிசினுடைய முப்பது பர்சன்டேஜில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிசி முஸ்லீம்ஸ் சொல்லிட்டு உள் இடத்து ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதே வருஷம் தான் அருந்ததியர் உள்ளிட ஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அதாவது அருந்ததியர் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி நம்ம எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்போ எஸ்சிக்கு அந்த எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் உடச்சி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஷெடியூல் காஸ்ட் பீப்புளுக்காகவும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ்சிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அருந்ததியர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முஸ்லீம்களுக்கு இல் உள் இடஒதுக்கீடு முப்பது பர்சன்டேஜ் உடச்சி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் உடச்சி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அடுத்தது ரீசண்டாக வந்த ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வன்னியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இல்லையா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எம்பிசிக்குள்ள இருபது பர்சன்டேஜில் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எம்பிசி ஒன் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிவினருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க தென் ரிமைனிங் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பிசியில் பட்டியலிடப்பட்ட ஜாதிகளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டிஎன்சிக்கு ஒரு ஏழு பர்சன்ட் டிசின்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்சி அவங்களுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜும் ரிமைனிங்க்கு வந்து அதில் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இல்லையா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இது மேல் உடச்சி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஆகும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீர்மரபினர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜும் ரிமைனிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இந்த ஒன் இயர் இடஒதுக்கீடு மூலமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க முக்கியமான விஷயம் எம்பிசியில் வணிகர்களுக்கு மட்டும் பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னாகும் கோர்ட்டில் சேலஞ்சுக்கு உள்ளாக்கப்படும் இல்லையா அப்போ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஹைகோர்ட் மதுரைக்கில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இல்லை இது தவறு நீ கொடுத்த ரிசர்வேஷன் வந்து தப்பு அவங்களுடைய வன்னியர்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலை பற்றிய போதிய தரவு உங்கள்கிட்ட இருக்கா குவான்டிஃபையபிள் டேட்டா வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்குது யார் கேட்குறா ஹைகோர்ட் வந்து கேட்குது நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுங்க தப்பு இல்லை நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் எதன் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு பத்து புள்ளி அஞ்சு பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் கொடுத்தீங்க அவங்களுடைய தரவு என்ன மொத்தம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதில் இவ்வளோவே சோஷியலாகவோ எஜு எஜுகேஷனாகவோ பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்காங்க அதனால் நான் பத்து புள்ளி அஞ்சு பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் கொடுக்குங்கன்னா ஓகே பட் உங்களோட போதிய தரவே இல்லையே எதன் அடிப்படையில் இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றத நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்றத கேட்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு காரணம் வன்னியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடை சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிச்சு ஹைகோர்ட்டு கேன்சல் பண்ணிடுச்சு எப்போது நவம்பர் ஆட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கேன்சல் பண்ணுது முதல் காரணம் என்ன சொல்லுது சமூக பொருளாதார நிலையில் பற்றிய போதிய தரவு உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சு ரெண்டாவது காரணம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நூற்றி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் வருது இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போ என்ன சொல்லுவோம் பிசிக்கான நேஷனல் கமிஷன் அமைப்பதற்கான சட்டம் திருத்தம் அது இல்லையா அமைக்கும் போது பிசி லிஸ்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அந்த அதிகாரம் யார்கிட்ட போயிடுச்சு பிரசிடண்ட் கிட்ட போயிடுச்சு அப்போ இன்ன வரைக்கும் பிசி லிஸ்ட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அந்த அதிகாரம் யார்கிட்ட தான் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முன்னாடி மாநிலங்கள் கிட்ட தான் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த சட்டத்திருத்தம் மூலமாக அது யார்கிட்ட போயிடுச்சு பிரசிடண்ட் கிட்ட போயிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு நூ நூற்றி அஞ்சாவது சட்டத்திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூலமாக தான் இந்த பவர் பிரசிடண்ட் இருந்த பவர் மறுபடியும் ஸ்டேட் கிட்ட வருது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முன்னாடி அந்த பவர் யார்ட்ட தான் இருந்தது ஸ்டேட் கிட்ட தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டு பதினெட்டு நூற்றி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் மூலமாக அந்த பவர் யார்கிட்ட போயிடுச்சு பிரசிடண்ட் கிட்ட போயிடுச்சு நூற்றி அஞ்சாவது சட்டத்திருத்தம் மூலமாக மறுபடியும் அந்த பவர் யார்கிட்ட வந்துடுச்சு ஸ்டேட் கிட்ட வந்துடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ இடைப்பட்ட இந்த நாலு வருஷம் பிசி லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஓபிசி லிஸ்ட்டில் ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பிரசிடண்ட் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது
என்ன <laughs> 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 ரிசர்வேஷன் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கு எப்படி வந்து இன்னைக்கு இங்க வந்து நிக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா ஓபி குமாரசாமி ராஜா தலைமையில ஒரு நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க பின்னாடி கான்ஸ்டியூஷன்ல பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்காதனால சம்பகம் துறைராஜன் வழக்கில் சேலஞ்சுக்கு உள்ளாக்கப்படுது அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லுது நீங்க ஃபாலோ பண்ற ரிசர்வேஷன் செல்லாது அப்படின்ட்டு தீர்ப்பு வரைஞ்சிச்சு அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படை தானே செல்லாது அப்போ நான் கான்ஸ்டியூஷனே திருத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கான்ஸ்டியூஷனே திருத்தி முதலாவது சட்ட திருத்தம் எதுக்காக நம்மளுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் பிசி அதாவது சோஷியலி எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் கிளாஸை வந்து ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறோம் அடுத்தது அறுபத்தொம்பது சட்டநாதன் கமிஷன் இல்லையா கருணாநிதி அவங்க பீரியடில் போடப்பட்டதுன்றதை பார்த்தோம் அடுத்தது எழுபத்தொன்று அந்த கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவோம் நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தி ஒன்று பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனை அதிகரித்து நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜாக மாற்றிடுவோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருபத்தஞ்சு நம்ம எவ்வளோ மாற்றிட்டோம் முப்பத்தி ஒன்றா மாற்றிட்டோம் அடுத்தது எயிட்டி எம்ஜிஆரோட பீரியட் நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தோம் முப்பத்தி ஒன்று ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தோம் கோர்ட் ஏன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுக்காக என்ன பண்ணோம் செகண்ட் பிசி கமிஷன் போட்டோம் நாங்கள் கொடுத்தது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லுறதுக்காக ஒரு கமிஷன் யார் தலைமையில் அம்பா சங்கர் தலைமையில் எயிட்டி டூவில் வந்து அந்த கமிஷன் போடுறோம் அடுத்தது எயிட்டி செவன் வன்னிய சங்கங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க போராட்டம் பண்ணுறாங்க அதனால் என்ன ஆகுது பிசியை உடச்சி எம்பிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது செக்மெண்ட்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி சேர்த்து மொத்தம் அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அன்னைக்கு தேதியில் எம்பிசி இருந்த ஜாதிகள் எவ்வளோனா நூற்றி ஆறு ஜாதிகளை நம்ம இது பண்ணோம் எந்த அடிப்படையில் பண்ணோம் அப்படின்றதையும் நம்ம இதில் பார்த்தோம் அடுத்து பின்னாடி உச்ச நீதிமன்றம் அதனுடைய வழக்குகளில் ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதன் அடிப்படையில் எஸ்டிக்கு ஒரு ரிசர்வேஷனும் சேர்த்து தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் மொத்தம் எவ்வளோ மார்ச்சின்னு பார்த்தோம் அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தேதிக்கு இன்ன வரைக்கும் அந்த அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கதை பார்த்தோம் அடுத்தது நைன்டீன் ஒரு புகழ்பெற்ற மண்டல் வழக்கு வருது அதன் அடிப்படையில் ரிசர்வேஷன் ஐம்பது பர்சன்டேஜை தாண்டக்கூடாது ஸோ ரிசர்வேஷன் நாட் எக்ஸீடிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் கேஸ் மறுபடியும் ஃபைல் ஆகுது அப்போ அந்த கேஸில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நம்மளோட ரிசர்வேஷனை தூக்கி எங்கே கொண்டு வைக்கிறோம் நைந்து ஷெடியூலில் கொண்டு வைக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாவது அரசியல் திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு மூலமாக இல்லையா அப்போ அதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி ஐஆர் கோயல் கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் நீங்கள் எங்கே தான் கொண்டு வச்சாலும் அது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக இருந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக அடிப்படை உரிமைகள் எதிராக இருந்தால் நாங்கள் வந்து விசாரிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுக்கு பிறகு வந்த சட்டங்கள் எல்லாமே ஜுடிஷியல் ரிவியூக்கு உட்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முஸ்லீம்களுக்கு உள் இடஒதுக்கீடு முஸ்லீம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்தது அருந்ததியர் உள் இடஒதுக்கீடு அருந்ததிக்கான ரிசர்வேஷன் எவ்வளோ கொடுக்குறோம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம் தென் லாஸ்டாக நம்ம இப்போ வந்த ஒன் இயர் இடஒதுக்கீடு பற்றியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் எவ்வளோ கொடுத்தோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க ஹைகோர்ட் கேன்சல் பண்ணாங்க இதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை என்ஷோர் பண்ணிக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ஃபைனலாக தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் இருக்குன்றதையும் பார்த்து தேர்ட் செக்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஃபோர்த் செக்மெண்ட் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபோர்த் செக்மெண்ட் இந்தியாவில் இடஒதுக்கீடு ஸோ தமிழ்நாடு பற்றி பார்த்துட்டோம் இல்லையா சென்னை மாகாணத்தில் ஆரம்பித்து இன்றைய தமிழ்நாடு வரைக்கும் பார்த்தோம் அடுத்து இந்தியாவில் எப்படி இடஒதுக்கீடு இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஓபிசி ஓபிசிக்கு எவ்வளவு இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எங்கே இந்திய அளவில் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு எஸ்சி அதாவது இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் மாத நிலைமையில் இந்தியாவில் ஓபிசிக்கு எவ்வளோ ரிசர்வேஷன் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எஸ்சிக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எஸ்டிக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்கள் அவர்களுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் ஆக மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐந்து பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எங்கே இந்தியா லெவலில் இதை பற்றியான விஷயம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் நூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் மூலமாக எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்றைக்கி சேலஞ்சில் இருக்குது இல்லையா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்னிலையும் வழக்கில் இருக்குது இது வந்து கொடுத்தது சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த லெவலில் எவ்வளோ மொத்தம்
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிசிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதில்லை கொடுக்கறதில்ல ஆனால் மொத்த இதன் அடிப்படையில் எவ்வளோ இருக்காங்க அதிகமாக இருக்காங்க யார் பிசி அப்போ அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற சொல்லியிருப்பாங்க யார் சொல்லியிருப்பாங்க காக்கா கலெக்டர் வந்து பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இதை கொடுப்பதற்கு அந்த அரசுக்கு என்ன இல்லை மனம் இல்லை அதனால் பேக்வேர்ட் கிளாஸ்க்கு எந்த ஒரு ரிசர்வேஷனும் கொடுக்க போகிறல பன்னெடு காலமாக அதே நிலமை தான் தொடர்ந்து இந்தியாவில் நீடிச்சு வந்துச்சு எப்போவும் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு அப்புறமாவும் ஆனால் காக்கா கலெக்டர் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் என்ன பண்ணல இந்திய அரசு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கல ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வருது ஃபஸ்ட்டு நான் காங்கிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் வர்றாரு யார் மொராஜி தேசாய் இல்லையா காங்கிரஸ் ஆல காங்கிரஸ் தான் இருந்திருப்பார் இல்லை காங்கிரஸ் வந்து விளைகிறார் அதனால் முதல் காங்கிரஸ் அல்லாத பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் வர்றார் யார் மொராஜி தேசாய் இல்லையா அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு இரண்டாவது பிசி ஆணையை தான் அமைக்கிறார் அப்போது செகண்ட் பிசி கமிஷன் யார் மென்டல் பிபி மென்டல் தலைமையில் செகண்ட் பிபி செகண்ட் பிசி கமிஷன் அனுப்பிக்கிறாங்க யார் மொராஜி தேசாய் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த போது அரசியலில் ஒரு நிச்சயமற்ற சூழல் வந்து நிலைவிச்சு இல்லையா அப்போ இவர் எல்லாத்தையும் இது அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாரு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அதுக்குள்ளே என்ன ஆச்சு ஆட்சியே மாறி போயிடுச்சு அப்போ யார் அங்கே பிரைம் மினிஸ்டராக வந்துட்டாங்கன்னா இந்திரா காந்தி வந்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்போ எப்போ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாரு அவர் தூக்கியில் கடப்பில் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷத்து கழிச்சு டிபி சிங் விஷ்ணு பிரதாப் சிங் அப்படின்றவர் என்ன வராரு இவனுடைய பிரைம் மினிஸ்டரா வராரு அப்போ பிபி சிங் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரும்போது இந்த பழைய ஃபைலில் தூசி தட்டி எடுக்கிறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்ட்டு ஸோ பிசி கமிஷன் வந்து என்ன சொன்னாங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்க சொன்னாங்க ஆனால் இந்திரா காந்தி பீரியடில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கப்படல அதுக்கு முன்னாடி அந்த ராஜீவ் காந்தி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கல அப்படின்ட்டாங்க ஓகே எடு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாரு யார் கொடுக்குறா பிபி சிங் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும்தான் கான்ஸ்டியூஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதை தாண்டி முதன் முதலாக பேக்வேர்ட் கிளாஸ்க்கும் தமிழ்நாட்டில் ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சு இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து ரிசர்வேஷன் இருக்குது அது வேறு கதை இந்தியா லெவலில் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு தாண்டி வேறு எங்கேயும் ரிசர்வேஷன் இல்லை காரணம் கான்ஸ்டியூஷன் அதை வந்து அங்கீகரிக்கல சின்ன சின்ன மாநிலங்கள் அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த மாநிலத்துக்குள்ளே ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்களே தவிர மத்திய அரசு பணிகளில் ரிசர்வேஷன் இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக மத்திய அரசு பணிகளில் ரிசர்வேஷன் பிசிக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மென்டல் கமிஷன் ஏன்னா அது அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மொராஜி தேசியோட பீரியட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இந்திரா காந்தியோட பீரியட் அறிக்கையை வந்து அன்றைக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சமர்ப்பிச்சிருக்கோம் அறிக்கை இல்லையா பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தான் அதை என்ன படுத்தப்படுது நடைமுறைப்படுத்தப்படுது இங்கே இருக்கு அறிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்படுது இல்லையா அவர் என்ன அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மொத்தமாக பிசி ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதி இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஸோ எவ்வளவு பிசி எவ்வளோ இருக்காங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சொன்ன கமிஷன் அது மெண்டல் கமிஷன் அதன் அடிப்படையில் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸ்க்கு யார் அனௌன்ஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா விபி சிங் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அதனால் நம்ம அவர் என்ன சொல்கிறோம் சமூக நீதி காத்த பிரதமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம திராவிட கட்சிகள்லாம் அவரை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணாங்க சென்னையில் மீட்டிங்லாம் போட்டு அவர் வந்து சிறப்பிச்சாங்க சமூக நீதியை காத்த பிரதமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா அப்போ விபி சிங் ஸோ விபி சிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதுனால அந்த பீரியடில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய கட்சியினர் வந்து அவருக்கு கொடுத்த ஆதரவாக வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க அது ஒரு மைனாரிட்டி அரசாக தான் செயல்பட்டு இருந்துச்சு ஸோ பிற கட்சிகள் வாபஸ் வாங்கினதுனால எதுக்காக நான் பிராமின்ஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்றதுனால என்ன ஆகுது ஓபிசிக்கு பர்டிகுலராக அவங்க கொடுத்த ஆதரவாக வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க வாபஸ் வாங்குறதுலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவருடைய ஆட்சி கவிழ்ந்துருது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நரசிம்மராவ் என்ன வராரு பிஎம்ஓ வராரு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்கள் அவர்களுக்கு பத்து சதவீதம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாரு அதாவது ஃபார்வர்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஓசி அந்த ஓசியில் எக்கனாமிக்கல்
இல்லையா அது என்னெல்லாம் சொல்லிச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இங்கிலீஷ்ல அப்படியே கூட சேர்ந்து பார்த்துடலாம் பிசிக்கு கொடுத்தோம் இல்லையா இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அந்த ரிசர்வேஷன் செல்லும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஓகே இந்த ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் யார் இது பண்ணா மண்டல் பண்ணார் இல்லையா அது செல்லும் சொல்லிடுச்சு ஆனா எக்கனாமிக்கலி ஒரு வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்கல்ல யாரு நரசிம்மராவ் அது செல்லாது இது அரசியல் அமைப்பிற்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா எஜுகேஷனலா பேக்வேர்டா இருக்காங்களா ரிசர்வேஷன் கொடு சோசியலா பேக்வேர்டு இருக்காங்களா ரிசர்வேஷன் கொடு தப்பு இல்லை ஆனா எக்கனாமிக்கலா பேக்வேர்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ ரிசர்வேஷன் கொடுக்காத அது அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது இது ஒன்றும் வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய வழக்குகள்ல உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு ஸோ எக்கனாமிக்கலா நீ கொடுத்த ரிசர்வேஷன் செல்லாது அப்படின்னு தீர்ப்பு வழங்குது இல்லையா தென் மொத்த இடஒதுக்கீடு ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேல தாண்டக்கூடாது டோட்டல் ரிசர்வேஷன் நாட் எக்ஸீடிங் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் உச்ச நீதிமன்றம் நிறைய தீர்ப்புகள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அதில் ஒதுக்கீடு ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேல தாண்டக்கூடாதுன்னு அதை இந்த வழக்குலையும் உறுதிப்படுத்துறாங்க அடுத்தது கிரீமி லேயர் அடிப்படையில் ரிசர்வேஷன் கொடு ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குற இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பட் அந்த ரிசர்வேஷன் கிரீமி லேயர் அடிப்படையில் இருக்கணும் கிரீமி லேயர்னு என்ன ஒருத்தர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறாரு அப்பனா அவர் இந்த அவர் எதுல வராரு ஓபிசியில தான் இருக்காரு ஓபிசியில இருக்க ஒருத்தர் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கணக்குபடி வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறாருனா அவருக்கு ஓபிசி ரிசர்வேஷன் கிடையாது அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கணக்குபடி ஓசியில தான் வராரு இல்லையா அதுதான் கிரீமி லேயர் ஸோ நீங்க கூட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கேட்கும் நீங்க ஓபிசியா நான் ஓபிசியான்னு அதாவது ஓபிசி கிரீமி லேயரா நான் கிரீமி லேயரான்னு கேட்கும் காரணம் அதுதான் அதாவது ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அந்த பெஞ்ச் மார்க் இன்னைக்கு எட்டு லட்ச ரூபாயா இருக்கு அதை கூட்டுவதற்காக பதினெண்டு லட்சமாக டுவெல் லேக்காக கூட்டுவதற்காக நிறைய கமிட்டிஸ் போட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ரேஞ்சுக்கு அதோட எவ்வளவு தான் எட்டு லட்சம் அந்த பெஞ்ச் மார்க் ஒருத்தர் பிசி பிசியில் இருக்காரு ரிசர்வேஷன் மூலமாக படித்து போயிட்டு வேலைக்கு சேர்ந்துறாரு ஒரு குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக ஆயிடுறாரு கண்டிப்பாக அவருடைய ஆண்டு வருமானம் என்ன இருக்கும் எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்துடும் இல்லையா அப்போ எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணாருனா அப்போ எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போயிட்டு இல்லையா அவரோட ஆன்வல் இன்கம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவரை ஓபிசியா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓபிசி கிரீமி லேயர்ல வந்துருவார் அப்போ அவர் ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஓசியா கன்சிடர் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் என்னது கிரீமி லேயர் தமிழ்ல பாலேடு வகுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அதோடி தான் நீங்க என்ன கொடுக்கணும் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு கூடாது அப்படின்ட்டாங்க ஸோ ஒருத்தனுக்கு எக்கனாமிக்கலா எஜுகேஷனில் வீக்கராக இருக்கானா பரவாயில்ல அவனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்து நீ உள்ள கொண்டு வா அதோடு நீ பாட்டிட்டு ப்ரொமோஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்காது அவன் திறமை அடிப்படையில் ப்ரொமோஷனில் அவன் போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இல்லையா கவர்மெண்ட் பின்னாடி பார்க்குது என்னதான் ஒருத்தர் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியிலிருந்து போயிட்டு ஒரு வேலையில் சேர்ந்தாரோ அங்கேயும் அவர் வந்து நிறைய சமூக தீண்டாமைக்கு உள்ளாக்க தான் படுறாரு இல்லையா அங்கே போயிட்டு அவரால் ப்ரொமோஷனில் வந்து வர்றதுன்றது அவ்வளோ சாத்தியம் இல்லை உயர் அதிகாரிகளில் எவ்வளோ பேர் இங்கே ஷெடியூல் காஸ்டை சேர்ந்தவங்களாவும் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் சேர்ந்தவங்களாவும் இருக்காங்க ரொம்ப கம்மி அப்போ நாங்க ரிசர்வேஷன்ல நாங்க ப்ரொமோஷன்லயும் ரிசர்வேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு இல்லையா அது பின்னாடி அவன்மெண்ட் மூலமா எடுத்து வந்திருக்கோம் இப்ப நம்ம வழக்கு மட்டும் என்னன்னு பார்க்கும் போது பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாது நீ இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்க சரி பரவாயில்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு கூடு அப்போ தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் இல்லையா தொண்ணூத்தி ரெண்டு தானே ஜட்மெண்ட் அப்போ அடுத்த அஞ்சு வருஷம் தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் நீ கூடு அதுக்கப்புறம் யாருக்காவது ப்ரொமோஷன்ல ரிசர்வேஷன் கொடுத்தேன்னா அது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிச்சு உச்ச நீதிமன்றம் அடுத்து முன்னெடுத்து செல்லும் முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரி ஃபார்வர்ட் அதாவது இன்னைக்கு ஒரு நிறைய ஜாதிகளா பிடிக்கிறாங்க இல்லையா கம்யூனிட்டியா பிடிக்கிறாங்க அல்ல ஒரு கம்யூனிட்டி மொத்தம் பத்து சீட் இருக்கு ஆனா அதுக்கு குவாலிஃபை ஆனவங்களே எவ்வளவுதான் ரெண்டு பேர் தான் குவாலிஃபை ஆனாங்க இல்லையா இப்ப எவ்வளவு சீட் பெண்டிங்ல இருக்கும் எட்டு சீட் பெண்டிங்ல இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த எட்டு சீட்டை அடுத்த வருஷம் ஓ ஓசிலையோ வேற ஏதோ ஒரு கம்யூனிட்டிலையோ என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த எட்டு சீட்டு வந்து மார்க் எடுத்தும் அவரால் வேலைக்கு போக முடியாது ஆனா இந்த கம்யூனிட்டி அப்படின்ற அடிப்படையில் அந்த எட்டு சீட்டு அடுத்த வருஷத்துக்கு கொண்டு போகப்படும் இல்லையா இப்போ ஏன்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டியில சீட் முடிஞ்சிருச்சு பட் பின்னு ஒரு கம்யூனிட்டில என்ன இருக்கு எட்டு சீட் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு பட் ஏன்றவர் வச்சு இதை ஃபில்அப் பண்ண முடியாது அப்படிதானே இது அடுத்த
எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் கொடுத்தா பத்து பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் செல்லாது மொத்த இதை ஒடுக்கிட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தாண்டக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க அது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கிரீமிலேயர் அடிப்படையில் இருபத்தஞ்சு இந்த இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனை கிரீமிலேயர் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தென் பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு கூடாது இப்போ நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் கூட அதுக்கு மேலே கொடுக்காதான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கேரி ஃபார்வர்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தாண்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க கடைசியாக பிசிக்கு ஆணையம் அமைக்கணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ கிரீமிலேயர் பார்த்தோம் அந்த கிரீமிலேயரை பற்றி இது பண்ணுறதுக்காக ஸோ என்ன அந்த கிரீமிலேயர் எந்த எந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ராம் நந்தன் பிரசாத் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் ஒரு குழு போடுறாங்க எதுக்காக கிரீமிலேயரை பற்றி விசாரிப்பதற்காக அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு லட்சம் அவர் தான் அந்த பெஞ்ச் மார்க் கிரியேட் பண்ணுறாரு ஓபிசியில் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே யாராவது இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணாது நீ வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுக்காது அப்படின்றது சொல்லிடுறாரு எப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே யார் ராம் நந்தன் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் எவ்வளவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆறு லட்ச ரூபாய் இருந்துச்சு சிக்ஸ் லேக் ஆ இருந்துச்சு எப்போ வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறமா என்ன மாத்தினாங்க எட்டு லட்ச ரூபாய் மாத்திட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஓபிசியில் இருக்காரு அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்றாரு அவர் வந்து எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவங்க அப்பா அம்மாவோட பாதை இன்கம் இருந்துச்சுன்னா அவரோட பையனுக்கு என்ன கிடைக்காது ரிசர்வேஷன் கிடைக்காது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து ஒரு பதினெண்டு லட்சமாக மாற்றணும் அப்படின்றதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இன்ன வரைக்கும் மாத்தல எட்டு லட்சமாக தான் இருக்கு ஸோ ராம்நந்தன் பிரசாத் குள்ள என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது இது வந்து ஒரு லட்சமாக இருக்கணும் அந்த பெஞ்சு மார்க் அப்படின்றத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அடுத்து தொண்ணூத்தி மூணாவது திருத்த சட்டம் ஒரு முக்கியமான திருத்த சட்டம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன கொடுத்தாங்க இது வரைக்கும் பிசிக்கு இருபத்தேழு பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல எங்க இருபத்தேழு பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க ஒன்லி இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலைகள்ல வேலைகள்ல மட்டும்தான் இந்த இருபத்தேழு பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் படிக்கிறதுல கிடையாது அப்போ ஐஐடி ஐஎம்ல சேரணும் இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன்லாம் சேர முடியும் அப்போ பிசிக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லை அதுக்காக நைன்டி தேர்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல மன்மோகன் சிங் பீரியட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்ல ஃபை அப்படின்ற ஒரு சப் கிளாஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க முன்னாடி பிசி ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ல இருந்துச்சு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நைன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொரு முதல் சட்டத்திருத்தம் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ல தான் பிசி சேர்த்தாங்க அதுல இருந்து பிரிச்சு ஃபிஃப்டீன்ல ஃபை அப்படின்ற புது சப் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ரிசர்வேஷன் ஃபார் ஓபிசி எங்கே எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அதாவது உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு தொண்ணூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் மூலமாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு கல்வி நிலையங்களில் இடஒதுக்கீடு இல்லை இதில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு பொது வேலை வாய்ப்புகளில் மட்டும்தான் இருந்தது என்றதை பார்க்கிறோம் அடுத்தது ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பிஜேபியோட ரெண்டாவது பீரியட் இல்லையா ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் இருந்தாங்க நைன்டீனுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து ரெண்டாவது பீரியட்ல நூத்தி மூன்றாவது சட்டத்திருத்தம் எடுத்துகிட்டு வந்து புதுசாக அவனை கிரியேட் பண்ணுறாங்க என்ன எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மன்மோகன் சிங் சாரி நரசிம்மராவ் பீரியடில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அந்த பீரியட்ல எடுத்துகிட்டு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் செல்லாதுன்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் அதை மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதாவது பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்தவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் அரசு பணியில் பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அதே அதுதான் பத்து சதவீதம் இல்லையா அப்பான் ஃபிஃப்டீன்ல சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன்ல சிக்ஸ் அப்படின்றது எஜுகேஷனுக்காகவும் சிக்ஸ்டீன்ல சிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து வேலை வாய்ப்புக்காகவும் இல்லையா அதான் பார்க்குறோம் இல்லையா எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷனுக்கு ஃபிஃப்டீன்ல சிக்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஃபிஃப் சிக்ஸ்டீன்ல சிக்ஸ் ஒரு புதுசாக ரெண்டு சப் கிளாஸ் சேர்க்குறாங்க நூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் மூலமாக அப்போ என்னாகுது இடபிள்யூஎஸ்னு சொல்லி நரசிம்மராவ் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு அது சுப்ரீம் கோர்ட்டால் நல்லிஃபை பண்ணப்பட்ட ஒரு இதை மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வராங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இது பற்றி இன்ன வரைக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சில் இந்த வழக்கு விசாரணையில் இருக்கு ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்கணும் இல்லை ஸோ இது வந்து நலிஃபை ஆகிடுச்சு இல்லை இது கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பிற்காலத்தில் அதை பற்றி என்ன பண்ணுவோம் படிப்போம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ரிசர்வேஷன் நூற்றி மூன்றாவது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலமாக சரியா அப்போ என்னென்ன கிரைடீரியா வச்சுருந்தாங்க அப்படின்
அர்பன் பகுதியில் வர்றீங்களா நகரப்பகுதியா உங்களுக்கு நூறு யார்டு நூறு யார்டுக்கு மேல நிலம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இடபிள்யூஎஸ் கிடையாது அப்ப நீங்க ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னா நூறு யார்டுக்கு குறைவா நிலம் வச்சுக்கணும் இல்லையா அதுதான் அர்பன் ஏரியால அதே நீங்க கொஞ்சம் சப்பர்பனா இருக்கீங்க அப்படின்னா இருநூறு யார்டு இருநூறு யார்டா ஒரு நில அளவை இல்லையா யார்டு இருநூறு யார்டுக்கு குறை குறைவா நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாது ரிசர்வேஷன் தான் வச்சிருந்தா ரிசர்வேஷன் உண்டு இருநூறு யார்டு அதிகமா வச்சா ரிசர்வேஷன் கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம் சோ அப்ப இதுதான் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ரிசர்வேஷன் என்ன பண்ணாங்க நூத்தி மூணு சட்ட திருத்தம் அதோட கிரைடீரியா எலிஜிபிலிட்டா என்ன வேற எந்த ரிசர்வேஷனும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஆண்டு வருமானம் எட்டு லட்ச ரூபாயா இருக்கணும் எட்டு லட்ச ரூபாய் குறைவா இருக்கணும் விவசாய நிலம் அஞ்சு ஏக்கர் மேல விவசாய நிலம் என்ன பண்ணிக்க கூடாது வச்சுக்க கூடாது நூறு சதுர அடிக்கும் குறைவான வீடு வச்சுக்கணும் நகர பகுதிகளில் இருந்தா ஆயிரம் யார்டு நூறு யார்டுக்கு குறைவா நிலம் வச்சுக்கணும் புறநகர் பகுதியா இருந்தா இருநூறு யார்டு குறைவா வச்சுக்கணும்னு சொல்லிச்சு அதன் அடிப்படையில குஜராத் முதல் மாநிலமாக அந்த இடபிள்யூஎஸ் அவங்க மாநிலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தினாங்க தமிழ்நாட்டில் இடபிள்யூஎஸ் நடைமுறையில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் நடைமுறையில் இல்லை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும்தான் ரிசர்வேஷன் இருந்து தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தொம்போது பர்சன்டேஜ் ஆனால் எதுக்கு இல்லை இடபிள்யூஎஸ்க்கு தமிழ்நாட்டில் ரிசர்வேஷன் இல்லை ஆனால் இடபிள்யூஎஸ் மத்திய அரசு அதனுடைய பணிகளில் நடைமுறைப்படுத்துது மத்திய அரசு பணிகள்லையோ மத்திய அரசு கல்வி நிலை நிறுவனங்களையோ நீங்கள் வேலைக்கோ படிக்கவோ போனீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் அடிப்படையில் ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணப்படுது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் இடபிள்யூஎஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி முதல் மாநிலமாக குஜராத் என்ன பண்ணுது இடபிள்யூஎஸ் நடைமுறைப்படுத்துதுன்னு பாக்குறோம் சோ நாலாவது செக்மெண்ட் என்ன செக்மெண்ட் அது ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவில் எப்படி ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் மொத்த எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் ஐம்பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இல்லையா இப்ப இது இவ்வளவுதான் இருந்துச்சு நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் இருந்துச்சு எது வரைக்கும் நூத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் மடத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இல்லையா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு பத்து பர்சன்டேஜ் சேர்த்து ஐம்பத்தொன்பது புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனாக மாறிட்டோம் ஸோ இந்தியாவினுடைய முதல் பிசி ஆணையம் எது காக்கா கலேர்கர் அப்போ தமிழ்நாட்டின் முதல் பிசி ஆணையம் எது சட்டநாதன் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்தது இந்தியாவினுடைய ரெண்டாவது பிசி ஆணையம் யார் பி வி மண்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுதான் ரெண்டாவது பிசி ஆணையம் தமிழ்நாட்டில் யார் அம்பா சங்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஸோ கலப்பிடக்கூடாது இந்த நாலு கமிஷன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டிஎன்பிசி இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க மேஸ்டர் ஃபாலோயிங் பண்ண சொல்லி ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் இந்த நாலு கமிஷனையும் அடுத்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல என்ன ஆகுது ஸோ ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ஓபிசிக்கு யார் மண்டல் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்பில் விபி சிங் சமூக நீதி காத்த பிறந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாரு இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் எங்கே வேலை வாய்ப்புகளில் அப்போ பிராமின்ஸை வந்து இது பண்ணது பொருட்டு நரசிம்மராவ் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபார்வர்ட் கிளாஸுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் எக்கனாமிக்கலாக வீக்கராக இருக்கு அவங்களுக்கு பட் அது பின்னாடி என்ன வைப்படுது மண்டல் கேஸில் உச்ச நீதிமன்றத்தால் தடை செய்யப்படுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் மண்டல் வழக்குகளை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இதில் பார்த்தோம் அடுத்தது ராமநாதன் குழு எதுக்காக இந்த கிரீமி லேயருக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்காக போட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக நூற்றி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் எடுத்துகிட்டு வராங்க தொண்ணூற்றி மூணாவது சட்டத்தை போட்டு நிறைவேற்று <laughs> இடஒதுக்கீடு தொடர்பான அரசியல் அமைப்பு விதிகள் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது ரிசர்வேஷன் பத்தி அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆயிரத்தி பதினஞ்சுல சப் கிளாஸ் ஃபோர் ஆர்டிகல் பதினஞ்சு என்ன சொல்லும் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்ன சொல்லிச்சு இனம் மொழி மொழி கடாது இதுல இல்லையா ஸோ பிறப்பிடம் சாதி மதம் இனம் பிறப்பிடம் பாலினம் அடிப்படையில் நீங்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லுவோம் அப்போது அதோட விதிவிலக்கு ஃபோர்த் சப்ளாஸ் என்ன சொல்லணும்னா நீ வேறுபடுத்தி பாரு அப்படின்றத சொல்லுவோம் யாரை வேறுபடுத்தி பாரு ஷெடியூல் கேஷ் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸை நீ வேறுபடுத்தி பாரு எதுக்காக நீ வேறுபடுத்தி பார்க்க சொல்கிற ஏன்னா அவனை வந்து என்ன பண்ணும் எம்பவர் பண்ண வைக்கணும் அதுக்காக நீ வேறுபடுத்தி பாருன்றத சொல்லுது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் அதாவது எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு ஹையர் எஜுகேஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குது இது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் அடுத்து ஃபிஃப்டீனில் ஃபைவ் ஓபிசிக்கு உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு இல்லையா அதாவது ஓப
15 ல அதான் 15 ல 6 என்ன சொல்லுது ஹையர் எஜுகேஷன்ல ரிசர்வேஷன் பேசுது இதெல்லாம் 15 அரசுக்கு 15 ல 4 SC ST க்கு எங்க மட்டும்தான் only for higher education உயர் கல்வியில மட்டும்தான் ஆனா 16 ல 4 என்ன சொல்லுது SC ST OBC க்கு அரசு பணிகளில் இடஒதுக்கீடு ஆனா 15 ல 5 தான் OBC க்கு உயர் கல்வி பத்தி பேசும் ஆனா 15 ல 16 ல 4 என்ன சொல்லுச்சு OBC இத பத்தி பேசுது அதாவது 15 ஃபுல்லாவே என்னது அப்படினா எஜுகேஷன் உயர் கல்வி நிலவரங்களில் இடஒதுக்கீடு இல்லையா so 15 நாம பாக்குறோம் அடுத்து 15 ல 4 only for SCST 15 ல 5 OBC 15 ல 6 யா இருக்கு எகனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு அடுத்து 16 16 ஃபுல்லாவே எதுக்கு এমப்ளாய்மென்ட் பொது வேலை வாய்ப்புகள் இல்லையா பப்ளிக் এমப்ளாய்மென்ட் அப்போ 15 ல 4 என்ன சொல்லுது SC and ST and OBC க்கு அரசு பணிகளில் இடஒதுக்கீடு கொடுன்னு சொல்லுது 15 ல 6 என்ன சொல்லுது எகனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு அரசு பணிகளில் இடஒதுக்கீடு கொடு அப்படினு சொல்லுது அதாவது SC ST OBC க்கு பப்ளிக் এমப்ளாய்மென்ட்ல ரிசர்வேஷன் 16 ல 4 உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் யாருடைய கல்வி மற்றும் பொருளாதார உரிமைகளை பொருளாதார உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னது ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் இல்லையா இது எப்படி எடுத்து தந்துருப்பாங்க 73rd கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் ஆக்ட் 1992 மூலமா எடுத்து வந்திருப்பாங்க இத 74வது சட்ட திருத்தம் 1992 மூலமா எடுத்து வந்திருப்பாங்க இல்லையா சோ பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ன கொடுத்தாங்க 243 டி ல பெண்களுக்கு எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு கட்டாயமா என்ன கொடுக்கணும் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு 33% கொடுக்கணும்னு சொல்லிருப்பாங்க நம்ம பின்னாடி 2016 ல தமிழ்நாடு அரசு எவ்வளவு பண்ணிருப்போம் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை அமெண்ட் பண்ணி 50% ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருப்போம் பெண்களுக்கு இல்லையா அப்புறம் நகராட்சி தேர்தல்களை இடஒதுக்கீடு பத்தி சொல்றது 243 ல டி இதுலயே 243 டி ல 3 4 லாம் இருக்கும் உறுப்பினர்கள் அப்புறம் அதனுடைய சேர்மன்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம டீப்பாக போக வேண்டாம் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி என்னன்ற மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்த டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி எங்கே ரிசர்வேஷன் நகர்பாலிக்காவில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் உமன்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி யாருக்கெல்லாம் உமன்ஸ் அப்புறம் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி இவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும் இதில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அண்ட் நகர்பாலிக்காவில் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அதை பற்றி பேசுது அடுத்து முந்நூற்றி முப்பது த கிளைம்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் எங்கே மக்களவையில அதாவது லோக்சபால இடஒதுக்கீடு யாருக்கு எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பீப்புளுக்கு லோக்சபால ரிசர்வேஷன் பத்தி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் என்ன முன்னூத்தி முப்பது அடுத்து முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மாநில சட்டப்பேரவையில் எஸ்சி எஸ்டிக்கான இடஒதுக்கீடு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க இதுல டிஎன்பிசியில இதுல எங்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் இல்ல மக்களவை மாநிலங்களவை சட்டப்பேரவை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எங்க ரிசர்வேஷன் இல்ல மாநிலங்களவையில் ரிசர்வேஷன் இல்லை அத ராஜ்யசபாவில் ரிசர்வேஷன் இருக்கா இல்லை இதுக்குறேன் <laughs> 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 பிரிட்டிஷ் பீரியில் இருந்து இந்தியாவில் வசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலோ இந்தியர்கள்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் லோக்சபாவில் ஒரு ரெண்டு சீட் கொடுத்துருந்தோம் அதை பற்றி சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மாநில சட்டப்பேரவை எல்லா சட்டப்பேரவைகளும் என்ன கொடுத்துருந்தோம் ஒரு சீட் கொடுத்தோம் இதில் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு சட்டப்பேரவைகளில் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்க்கு அப்போ இது ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் எதை யூஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம் நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஓகே அப்போ ஒன் நாட் ஃபோர் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்னையும் முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ அது இல்லை அதனால நம்ம அதை பற்றி பார்க்கல ஸோ முன்னூற்றி முப்பது லோக்சபாவில் ரிசர்வேஷன் முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எங்கே 
மாநில சட்டப்பேரவை ரிசர்வேஷன் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு இல்லை ஏன்னா இது கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இல்லையா முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இப்போ இருக்கா இல்லை முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு இப்போ இருக்கா இல்லை இல்லையா என்ன பண்ணிட்டோம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த ரிசர்வேஷன் இருக்கு இல்லையா மக்களவையிலும் மாநில சட்டப்பேரவை ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது பத்து ஆண்டுகளுக்கு தான் செல்லும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி ரிசர்வேஷன் வந்து இல்லை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அம்பேத்கர் அவங்களே எவ்வளோ வருஷம் தான் கொடுத்துட்டு போனாங்க பத்து வருஷம் தானே கொடுத்துட்டு போனாங்க நீங்கள் இன்னும் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களே அப்படின்றது அவங்க சொல்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தாக இருக்கும் இல்லையா ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக அந்த விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பத்து வருஷம் அப்படின்றது எதில் மட்டும்தான் இந்த லோக்சபா மற்றும் சட்டப்பேரவையில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறவங்கள அதுக்கு மட்டும்தான் எஜுகேஷனலுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறவங்கள அதுக்கு இந்த பத்து வருஷம் டைம் லிமிட் கிடையாது ஸோ ரிசர்வேஷன் சீஸ் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் முடியும் சரி பொது தொகுதிகள் அதில் எல்லாமே யார் தான் நிற்கிறா பிசி ஓசிஎஸ் ஆனால் தான் நிற்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் எஸ்சி கேண்டிடேட் வந்து நின்று ஜெயிக்கிறாங்களா இல்லை அப்போது இன்ன வரைக்கும் இல்லையா ரிசர்வேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஆம் சதிகா அம்ருத் மகோச்சவெலாம் கொண்டாடுறோம் ஆனால் இவ்வளோ வருஷமாக ஒரு பொது தொகுதியில் ஒரு எஸ்சி பிரிவியர் சேர்ந்தவராக நம்ம நிப்பாட்ட வைக்க முடியல நிப்பாடி ஜெயிக்க வைக்க முடியல இல்லையா அப்போ இன்ன வரைக்கும் அந்த ஆர்டிகல் முப்பத்தி நாலு முந்நூற்றி முப்பத்தி தேவை இருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பத்து வருஷம்னு சொன்னாலும் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நிலமை மாறலை இன்ன வரைக்கும் அப்படி தானே இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அமெண்ட் பண்ணி பண்ணி இது அடுத்தடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டே போகிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருப்போம் நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அதுக்காக தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் இப்போ டுவெண்ட்டி 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 ஒன்ல எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்போம் சரியா அதுதான் ஆர்டிகல் முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு அடுத்து முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ எஸ்டி அண்ட் எஸ்டி வந்து இடஒதுக்கீடு கோரும் உரிமை இந்த கிளைம்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் எஸ்சி எஸ்டின்னு சொல்லி சொல்லதான் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்து ஒரு முக்கியமான மூணு ஆர்டிகல் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஆர்டிகல் முந்நூற்றி இது நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி இல்லையா அடுத்து முந்நூற்றி ஏ National Commission for ST அடுத்தது முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டில் பி நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் கமிஷன் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஆர்டிகல் முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு தேசிய பட்டியல் இனத்தவருக்கான ஆணையம் முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டில் ஏ தேசிய பழங்குடியினருக்கான ஆணையம் அடுத்து முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் பி தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு என்ன நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டில் ஏ நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் எஸ்டி முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டில் பி நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பிசி அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம ஸோ ஃபிஃப்த் செகண்ட் மேலே என்ன பார்த்தோம் நம்ம ரிசர்வேஷன் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு விதிகள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் என்னென்ன விதிகள் இருக்குது ஃபிஃப்டீனில் ஃபோர் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து எங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கிடையாது எஜுகேஷனில் உயர்கல்வியில் ஃபிஃப்டீனில் ஃபைவ் ஓபிசிக்கு உயர்கல்வியில் ஃபிஃப்டீனில் சிக்ஸ் இடபிள்யூஎஸ்க்கு உயர்கல்வியில் அதாவது ஹையர் எஜுகேஷனில் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் வரும் சிக்ஸ்டீன் நாள் நம்மளுக்கு தெரியும் எங்கே பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் அப்போ எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஓபிசி இவங்க எல்லாத்துக்கும் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறது ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனில் ஃபோர் சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸ் இடபிள்யூஎஸ்க்கு பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கொடுக்குறது அடுத்து ஃபார்ட்டி அவங்க கல்வி மற்றும் பொருளாதார உரிமையை வந்து பாதுகாக்கணும் யார் பாதுகாக்கணும் கவர்மெண்ட் பாதுகாக்கணும் இல்லையா டிபிஎஸ்பியில் வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டிபிஎஸ்பி மேலே என்ன தான் அரசு இதெல்லாம் பண்ணணும் தான் சொல்லுவோம் அப்போ அரசு என்ன பண்ணுமா ப்ரொமோட் த எஜுகேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டின்றதை இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அடுத்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி இதுக்கு பஞ்சாயத்து மற்றும் நகர்பாலிகா எலெக்ஷனில் என்னது ரிசர்வேஷனுக்காக அடுத்து மக்களவையில் இடஒதுக்கீடு முந்நூற்றி முப்பது மாநிலங்கள் சட்ட பேரவையில் இடஒதுக்கீடு முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு எங்கே கிடையாதுன்னு பார்த்தோம் மாநிலங்களவையில் ரிசர்வேஷன் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி கேட்கப்பட்ட டிஎன்பிசி கேள்வி அண்ட் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு என்ன பண்ணிட்டோம் டிலீட் பண்ணிட்டோம் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ்க்கான லோக்சபா ரிசர்வேஷன் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ்க்கு மாநில சட்டப்பேரவை ரிசர்வேஷன் தான் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூன்று எதை யூஸ் பண்ணி டிலீட் பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம் நூற்றி நாலாவது சட்டத்தை யூஸ் பண்ணி
முதலாவது திருத்த சட்டம் இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் எப்போ எடுத்து வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று த ஃபஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வருது ஸோ த ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு இந்த சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் கல்வி மற்றும் சமுதாய ரீதியிலாக பின்தங்கியவர்களுக்கு என்னது பிரதிநிதித்துவம் இல்லையா அதன் அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷனை ஓகே பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முதலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி அடுத்து இதே பத்தி நம்ம டீடெயில் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பண்ணாங்க எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் மூலமாக நம்மளோட அறுபத்தி ஒன்பது பிரச்சனை ரிசர்வேஷன் எங்க கொண்டு வச்சாங்க நைந்து ஷெடியூல கொண்டு வச்சாங்க யாரு ஜெயலலிதா அவங்க கொண்டு வச்சாங்கன்னு பார்த்தோம் அதுக்காக என்ன பட்டம் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு சமூக நீதி காத்த பீராங்கனை அப்படின்னு பட்டம் கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஜெயலலிதா வந்து ஒரு பிராமின் இல்லையா அப்போ பிராமின என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளோட சோசியல் ஜஸ்டிஸ் காக்கும் பொருட்டு நைந்து ஷெடியூல கொண்டு நம்மளுடைய செவன்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அது ஸோ நைந்து ஷெடியூலில் கொண்டு நம்மளோட ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் ஒன்று வைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சமூக நீதி காத்த பீராங்கனை அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்க திராவிட கட்சிகள் வந்து பட்டம் கொடுக்குறாங்க அடுத்து செவன்டி செவன்த் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நம்ம மெண்டல் வழக்கு பார்க்கும் போதே பார்த்தோம் மண்டல் கேஸ் என்ன பார்த்தோம் பதவி உயர்வில் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிச்சு யார் சொன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சு அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நல்லிஃபை பண்ணும் கொடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனே திருத்துறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை ரொம்ப வருஷமா போயிட்டு இருக்கு இந்திரா காந்தி பீரியட்ல இருந்து இது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் டிபிஎஸ்பி கிடைக்குமான ஒரு பிரச்சனையாகவே போகுது நம்ம பாலிட்டி பார்க்கும் போது இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பார்க்கலாம் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நல்லிஃபை பண்ணும் போட்டு செவன்டி செவன்த் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் எடுத்துட்டு வராங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன்லையும் நாங்கள் என்ன கொடுப்போம் ப்ரமோஷன்லையும் ரிசர்வேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்றத சொல்லிதான் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் தான் என்னது செவன்டீன் செவன் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று அடுத்து எயிட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இல்லையா அந்த கேரி ஃபார்வர்ட் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே தாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சு இல்லையா நாங்கள் தாண்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டு வராங்க ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வராங்க எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வருஷம் ரெண்டாயிரம் ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டன் மண்டல் வழக்குக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மூணும் ஸோ செவன்டி செவன்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வருஷம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு இதற்காக மண்டல் வழக்கில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ப்ரொமோஷனில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து தான் என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு வந்த எழுபத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் அதுக்கப்புறம் இந்த கன்சி குட்னல் சீனியாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தது தான் அடுத்த சட்ட திருத்தம் எண்பத்தி அஞ்சாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஸோ பொதுவாக இந்த ரெண்டும் எதற்காக ப்ரொமோஷனில் அதாவது பதவி உயர்வில் ரிசர்வேஷன் யாருக்கு எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் செவன்டி செவன் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மட்டும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று அடுத்து கேரி ஃபார்வர்டுக்காக முன்னெடுத்து செல்லும் முறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கேரி ஃபார்வர்டுக்காக எடுத்துகிட்டு வரப்பட்டது தான் எண்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் தென் லாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்த சட்ட திருத்தம் நூற்றி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் பார்க்குறோம் நம்ம பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறோம் இடஒதுக்கீடு யாருக்கு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா நூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்து நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் என்ன கொடுக்குறாங்க ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸுடைய இடஒதுக்கீடை நம்ம நீக்கிட்டோம் த த அபலிஷன் ஆஃப் ஆங்கிலோ இந்தியன் ரிசர்வேஷன் இல்லையா அப்போ லோக்சபாவில் எவ்வளோ சீட் கொடுத்தோம் லோக்சபாவில் ரெண்டு சீட்ஸ் கொடுத்தோம் ஒவ்வொரு மாநில சட்டப்பேரவை எவ்வளோ கொடுத்தோம் ஒரு சீட்ஸ் கொடுத்தோம் இனிமேல் இந்த சீட்லாம் உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன சட்ட திருத்தம் தான் இது நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் யாருக்கு ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்க்காக ஸோ ஓகே அப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம முடிக்கிறோம் அப்போ இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்தது செவன்டி சிக்ஸ்த் நம்ம பார்த்தோம்
இனாந்தார் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து இது எல்லாமே இடஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்குகள் தான் அப்புறம் நாகராஜன் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இடஒதுக்கீடுக்காக சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருப்பார் அடுத்து அசோக்குமார் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தென் ரீசெண்டாக ஜெனரல் சிங் கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பிரிவினருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரிசர்வேஷனில் நீங்கள் கிரிமிலேயர் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ஜெர்னல் சிங்கோட வழக்கில் இது பண்ணியிருப்பாங்க சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கிரிமிலேயர் கான்செப்ட் எஸ்சி எஸ்பி எஸ்டி பீப்புளுக்கு செல்லாது அப்படின்றத சொன்னது நிறைய வழக்கில் சொல்லியிருக்கோம் முக்கியமாக கடைசியாகவும் இந்த வழக்கில் அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் உறுதிப்படுத்தியிருக்கோம் இந்த வழக்கு ஜெர்னல் சிங் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சம்பகம் துறைராஜன் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இந்திரா சகனை கேஸ் அதை புகழ்பெற்ற மண்டல் வழக்குன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று அடுத்து கேஸ் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அடுத்தது நாகராஜ் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தென் கோயிலோ கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தென் அசோக்குமார் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தென் ஜெனரல் சிங் வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ இடையில கூட ஒரு வழக்கு விட்டுருப்போம் என்ன அப்படின்னா ஸோ விஜயன் கேஸ் இல்லையா விஜயன் அப்படின்ற ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருப்பார் விஜயன் வழக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நம்ம சட்டபூர்வமாக அங்கீகாரம் கொடுத்தோம் இல்லையா சிக்ஸ்டி செவன்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் அந்த கொடுத்தோம் நம்மளோட அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனுக்கு அந்த பீரியடில் வாய்ஸ் விஜயன் கூட அவரை சொல்லுவோம் அவர் அவருடைய கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நம்மளோட ரிசர்வேஷனை சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன் வழக்குகள் இம்பார்ட்டன் முக்கியமான சம்பகம் துறைராஜன் இந்திரா சாகானே கோயிலோ வழக்கு தென் ஜெனல் சிங் வழக்கெல்லாம் என்னன்றதை பார்த்தோம் மற்றது அதோடைய இயர் தெரிஞ்சிட்டா போதும் மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டால் டிஎன்பிசி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்டையராக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோன்றது அர்த்தம் ஸோ அது தொடர்பாக ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து ஆன்சர் பண்ண முடி ஆன்சர் பண்ண முடியதன் மூலமாக இந்த செஷன் நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிராமணர் அல்லாதோர் பிரகடனம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் இல்லையா யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா பி தியாகராயர் அப்படின்னு சொல்ல ஒருத்தான் என்ன பண்ணுறாரு பிராமணர் அல்லாதோர் பிரகடனம் நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோவை ரிலீஸ் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம் ரொம்ப ஏர்லியாக நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் இல்லையா இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அடுத்து முக்கியமான கொஸ்டின் இதுக்கு மாதிரி டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க வேற சென்னை மாகாணத்தின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யாரு சென்னை மாகாணம் வந்துருச்சு அப்ப யார் தான் முத்தையா முதலியார் இல்லையா அவர் தான் சென்னை மாகாணத்தின் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை சரி ஓகே ஆப்ஷன் ஏறி யார் இருக்கா மிண்டோ சோ மிண்டோ பார்த்தவரனா இதுன்னு சொல்லி டிக் பண்ணிட கூடாது மிண்டோ யாரு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை தான் த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் எங்க இன் இந்தியா ஸோ இந்தியா லெவலில் த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் யார் மின்டோ தமிழ்நாட்டில் யார் த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா முத்தையா முதலியார் சரியா அடுத்து மூன்றாவது கொஸ்டின் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பூனா உடன்படிக்கை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ காந்திக்கும் அம்பேத்கர் மேடையில் சைனாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு பார்த்தோம் அந்த பூனா உடன்படிக்கையின் படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தனி தொகுதிகள் இல்லையா அப்போ ஆப்ஷன் ஏல நூற்றி எழுவத்தொன்று இருக்குது நம்ம எழுவத்தொன்று ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம் எப்போ பிரிட்டிஷ்காரன் கொடுத்தது ராம்சேவங்கள் வகுப்பு அத கொடை மூலமாக கொடுத்தது அப்போ அது கிடையாது எவ்வளோ தான் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு தான் ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு என்றது பூனா உடன்படிக்கையின்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட தனித்தொகுதிகள் அப்படின்றத பார்க்கும் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் தமிழகத்தின் முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆணையம் எப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நம்மளுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடுன்னு வந்துருச்சு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது தான் அப்போ யார் அம்பாசங்கரா சட்டநாதனா சட்டநாதன் ஸோ சட்டநாதன் ஆப்ஷன் ஏல பார்த்தீங்கன்னா காக்கா கலைகள் இருக்கும் ஸோ முதலாவது அப்படின்ற பார்த்தோன்னா காக்கா கலைகள் டிக் பண்ணிடக்கூடாது இவர் யார் இவர் முதலாவது தான் ஆனால் தமிழ்நாட்டின் கிடையாது இந்தியாவின் முதலானவர் சரியா அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அந்த இடத்துல பார்க்குறோம் நம்ம ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் மண்டல் அறிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு அப்போ மண்டல் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மூணு வருஷம் ஞாபகம் வரணும் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது அது அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டது இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பது அது அப்பாயின்மெண்ட் யார் இது கிடையாது மொராஜி தேசாய் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு
அடுத்து த கேரி ஃபார்வேர்டு தொடர்பான சட்ட திருத்தம் எதிரும் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ என்ன சொல்லிச்சு கேரி ஃபார்வேர்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜை தாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு இல்லை இல்லையா அதுப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சட்ட திருத்தம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அது எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எயிட்டி ஃபர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு வருஷம் ரெண்டாயிரம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தில் என்ன பண்ணியிருப்போம் எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக கேரி ஃபார்வேர்டாக நாங்கள் தாண்டுவோம் அப்படின்றத சொன்னது தான் இந்த வருஷம் இல்லையா அப்போ செவன்டி செவன் எயிட்டி ஃபிஃப் எயிட்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டான அமெண்ட்மெண்ட் எது தொடர்பா ரிசர்வேஷன் தொடர்பா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் பர்டிகுலராக இந்த செவன்டி செவன் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்த் எதுக்காக வந்துச்சு பதவி உயரில் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா அந்த ரிசர்வேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்றதுக்காக எடுத்து வந்தாங்களா அதுதான் இந்த செவன்டி செவன்த் அண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட் தென் எயிட்டி செவன்டி சிக்ஸ் இதுக்கு நம்மளுடைய அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எங்கே கொண்டு வச்சாங்க நைன்த் ஷெட்டில் கொண்டு வச்சாங்க அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த செவன்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்போ முன்னெடுத்து சொல்லும் முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரி ஃபார்வர்ட் தொடர்பான சட்ட திருத்தம்னா நீங்கள் எதை தான் போடணும் எயிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வருஷம் ரெண்டாயிரம் அடுத்து சென்னை மாகாணத்தின் முதல் வகுப்பு வாரி அரசாணை எப்பொழுது வெளியிடப்பட்டது இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் நடந்து நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எப்போ வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் இருபத்தி ரெண்டு கிடையாது அப்போ ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு நாள் இருக்கு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீனும் கிடையாது எப்போதான் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தான் சென்னை மாகாணத்தினுடைய முதல் வகுப்பு வாரி அரசாணை த ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனல் ஜிஓ எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் அடுத்து யாருடைய மேடை பேச்சு திராவிட பிரபலங்கள் என்ற பெயரில் புத்தகமாக வெளிவந்தது த திரவிடியன் ஒத்தீஸ் அப்படின்ற பெயரில் யாருடைய பேச்சு புத்தகமாக வெளிவந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா யார் பி தியாகராயர் கிடையாது முத்தையா முதலியார் இல்லை டி எம் நாயர் கிடையாது யார் சங்கரன் நாயர் ஓகே சங்கர நாயருடைய பேச்சுகள் தான் திராவிட பிரபலங்கள் என்ற பெயரில் புத்தகமாக வெளிவந்ததுன்னு பார்த்தோம் அப்போ எந்த இயர் பேசினார்ன்றத புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் நாட் ஃபோர் அண்ட் நைன்டீன் நாட்டி எயிட்டில் எங்கே போய் பேசினாராம் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் போய் பேச் பேசிய மேடை பேச்சுகள் புத்தகமாக வெளிவந்தன யார் பேசிய பேச்சுகள் சங்கர நாயர் புக்குக்கு பேர் திராவிட பிரபலங்கள் அப்படின்ற ஒரு புக் ஸோ கடைசி கொஸ்டின் என்னன்றதை பார்க்குறோம் ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் என்ன கொஸ்டின் அது தமிழகத்தில் நடைமுறையில் உள்ள இடஒதுக்கீடு அளவு எவ்வளவுன்றதை பார்க்குறோம் எவ்வளவு இருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு அது என்ன இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு நூத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் எவ்வளவு இருந்துச்சு நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு அப்ப இன்னைக்கு இல்ல இந்தியாவில் இது இந்தியா லெவலில் இது இந்தியா லெவலில் பின்பற்றக்கூடிய ரிசர்வேஷன் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு ஸோ தமிழகத்தில் தான் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ என்ன பார்த்தோம் ரிசர்வேஷன் தொடர்பாக நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் பள்ளி பாட புத்தகங்களில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை அடிப்படையாக வச்சு ஸோ நிறைய தரவுகளில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்தோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரிசர்வேஷன் யூனிட் நைனில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் நீங்களும் ரிசர்வேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது இந்த கவர்மெண்ட் நினைக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணுது ரிசர்வேஷனை யூனிட் நைனில் வச்சுருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிசர்வேஷனை பற்றி கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த திகழ்கிழமை இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்